老头子，那我可走了。不管遇上什么事，都不许说是我徒弟。放心吧，师傅，打死我都不会说的。咳咳不过师傅，下山的盘缠您看能不能？拉着赶紧滚蛋！也许是羡慕嫉妒恨，师兄们给我起了个响当当的名字——混世魔王。师傅保重，我还会回来的。哎、我的天，这个混蛋小王八蛋终于滚蛋了！我们终于可以清醒清净了。千红万紫安排住，只待星雷第一声。臭小子，只有你能了却为师半生未达成的夙愿了，一定不要让为师失望啊！如今我带着使命下山找一个人，而这个人不简单了，他是我方红的未婚妻。从师兄的眼神中，我看到了极度的怒火。没办法，谁叫我如此的优秀呢？这一刻，我真是等了太久了。呀、啊，哈哈哈！山下的玉姬、萝莉、长腿黑丝小姐姐们，我放马天来啦！漂亮，实在是太漂亮了！这次下山真是太值了，师兄弟们知道一定羡慕死我了。你，哪来的土包子？这股浓郁的血腥味！救命啊！快来救人呐！谁能救救我老婆？有没有医生？快，快帮忙救人啊！求求你们了！这快走,快走，别赖上他！可怜啊，就是、有没有医生啊？快走，都让一让，让我看看。你赶快想办法把玻璃弄出来。喂，我说你是想杀人吗？玻璃扎的可是大动脉，拔出来能喷你一脸血，那时候可就真没救了。<笑>或许我可以试一试。你？对啊，就是我，我也是医生。这可是人命关天的大事，还是叫救护车比较保险。这小子干嘛的？能行吗？就是就是，别再把人给治没了。呃、咱们快躲远点。初登绝学，九阳之旅。他已经脱离生命危险了，带他去医院处理一下。不行，血止住了。什么？难道他真是医生？嫌我武当以外，除了武道冠绝天下外，医道也是丝毫不差。不能说活死人肉白骨吧，但对比起外面那些身份超然、所谓的中医圣手，哼，还真是连给我提鞋都不配。他刚才做了什么？这止血的手法未免也太神奇了。这小子看着年纪轻轻，难道真是医生？如此快的治疗效果，难道是？啊！哪来的臭小子，替他挨了这一枪？你干什么？你放开我！刚才人多口杂，现在没人了。有件事我要跟你说。你你要说什么？小姐姐网恋吗？我正太阴哦。啊！神经病！哎，别走嘛，小姐姐。哎，先不网恋也没关系，咱们可以先留个联系方式，培养培养感情嘛。我跟你说，我可是全面多变型的三好男人，当得了小奶狗，降得了萝莉，控得住御姐，也舔得了女王。错过我你会后悔的。无耻的家伙，别跟着我，离我远点。好，好吧。啊啊、这个臭流氓！我、嗯、记、啊啊啊啊啊啊啊啊、住你了，小姐，发生什么事？没事，一个臭流氓而已。我已经给过教训了，我们走。有点意思，这妹子能吸引杀手用这种级别毒针，还好扎的是我。要是扎你，这会儿可能已经死了。嗯、这点小毒奈何不了我，该做正事了。师傅给照片也不给未婚妻小叔。给了一张大叔的照片，不过这大叔还挺帅啊，但是颜值和气质还是比我差了不少。也不知道小叔长大了长得多漂亮了。老婆，我来
哼哼，哼，不行不行，我已经有老婆了，怎么能对其他女生动心呢？还是正事要紧。小姐姐，你现在有空吗？我想跟你打听点事儿。有的，您想打听什么？我老婆舒展慈在这里上班吗？你你说什么？你是展副董的先生？展副董。呃，他是我们公司的副董，您不是说他是您太太吗？您怎么？我当然知道啊，我跟你们展副总可是青梅竹马长起来的，小时候还一起光屁股撒过尿，好了快二十年了。你说谁跟你一起撒过尿？谁跟你好了快二十年了？嗯、啊，怎么又是你？我跟谁一起撒过尿关你屁事？我好心好意帮你，还恩将仇报。不过看你这一脸的性冷淡，长得再漂亮也没男人敢要。你说什么？我说什么，你不是听得很清楚吗？像你这种不识好歹的女人，整天顶着张冰块脸，拽得跟二五八万似的，生怕别人不知道你是内运激活，月经不调。不识好歹，到底是谁不识好歹？在机场就一路骚扰，现在还跟到公司，这混蛋还有脸说我不识好歹？冷静，冷静，不管他说什么，我都不能自降身份，跟这种流氓一般见识。把这个无理取闹的家伙给我赶出去！要是让他再有机会出现在我面前，你们明天就不要上班了。是，展副董。展副董，你你就是小叔。别叫那么亲热，我不认识你，你们还愣着干什么？把他轰出去。嗯。滚。等等，我走可以，你让展宏图过来，说有个叫方红的人。找他有事儿，哪来的臭神棍，还在这里讨价还价？给他抬走！是，起来！哎，怎么回事？怎么抱不动他？有变棍！哼，小子，是你自找的！住手！单某一接到老神仙的指示，就立刻赶往机场，没想到扑了个空，还劳烦小神仙亲自找过来，招待不周，还望小神仙莫怪。什么？是挺不周到的。你但凡要是再慢点儿，我可能就走了。敢这样对待我的贵宾，你去结算工资，然后立马从这个地方消失。哦，算了，不怪他们，他们也是职责所在。展董应该为有这样的员工而感到高兴。还不快谢谢小神仙！谢谢小神仙！小神仙，里面请。我知道了，地方简陋，比不得武当仙境，希望小神仙别嫌弃。我猜刚才那个电话是我老婆打的，保镖向她报告了我进了你的办公室，打电话给你控诉我，对吧？啊，他就是个流氓混蛋，人渣！小神仙，误会了，并别叫我小神仙，老头子有恩于你，你叫他老神仙理所应当。而我顶多算是沾了老爷子的光，我们俩萍水相逢，你用不着对我这么客气。好，既然这样，那我也不客气了。小兄弟怎么称呼？正式认识一下，我叫方红。久仰久仰。哼，你比我老婆要聪明，但却比我想的更蠢。方贤弟，这话怎么解？亏你从生之前是华夏特种兵。被人定位监听了都不知道，不可能！这凡事无绝对。我知道你是聪明人，但是别把别人都当傻子。问题出在哪儿？用不着我再提醒你吧。这是目前世界上材质最先进的智能定位芯片，连安检都不一定能扫出来。你是怎么发现的？你当真以为自己之前那几声小神仙是白叫的？那方贤弟，你是否可以替我看看我的命理如何？替人看命理是命硬的那些人查看天问，用命来换钱的一种本事。我命功羸弱，压根没学。如果替人看命的话，二十岁都活不到。与其纠结命好命坏，不如化解眼前的危局才是正途。眼前危局，请方贤弟指教。很简单，把东西给我。那些暗中盯着你们妇女的眼睛自然会消失。我可不想时时守着你，毕竟这次下山、啊，我主要的目的是泡妞。展宏图那里有一件东西异常珍贵，你这次下山定要保护好。我可不想把时间都干耗在这儿，干脆就把东西拿走，放在自己身上。
，这样一来万事大吉。恐怕不行，这件东西方贤弟应该带不走。怎么，你不想给？不，不是，方贤弟别误会，并非是我不想给，而是这件东西你可能真的带不走，因为那件东西就是小叔。什么？我老婆？你开什么国际玩笑？说清楚，到底怎么回事？当年老神仙研究出那方子后，一直没有公诸于众，而是让你几个师兄带着下山找寻机缘。当时整个医学界都掀起了轩然大波。最后事情虽然被压下去了，但是你的师兄们死的死，伤的伤，甚至还有一个生出谋取暴力的念头，批量研发，效果减小，致死了大批患者。这跟我老婆有什么关系？小叔这孩子命苦，出生的时候被诊断天生恶疾，医生告诉我他活不过六岁。你是说小叔服用了那方子？再过半年就二十一了，这些年活得一直很健康。当初给他诊断的医生都说这是一个奇迹，也就是说小叔是目前最好的研究对象，甚至比那些方子还珍贵。老头子让我下山，就是为了给你女儿当保镖。也是你定了娃娃亲的未婚妻，你刚刚不是还称呼小叔为老婆？少跟我来这套，想让我为了一棵树放弃整个森林，门都没有。老神仙说了，方贤弟不干也行，现在就可以回武当，老神仙会另派人过来。老家伙，算你狠！当保镖就当保镖吧。总比回武当那鸟不拉屎的穷地方好。哎，我告诉你，我的佣金可不便宜，一百万。这样吧，黄贤弟，我给你一千万，暂时就算一年佣金。一千万？期间有任何需要用钱的地方，随时找我开口要，我绝对没有二话。爸，你没开玩笑吧？真的放心，让这个混蛋流氓给我当保镖。你们在机场的遭遇我知道，那是误会。方贤弟是为了保护你才那么做的。爸，这种鬼话你也信？他就是一个无耻的流氓混蛋。他，闭嘴！这事情没得商量。打死我也不会让他待在我身边。难怪这么爽快就给我一千万，你自己当慈父，把我变成彻彻底底的恶人。展董，你不愧是个精明的人。董事长，您叫我。房贤弟，你也过来认识一下，这位是小姐姐，你好，我叫方红，很高兴认识你，小颖姐姐，你真是太漂亮了。怎么回事？竟然有一丝心动，开什么玩笑？小颖啊，我让陈伯带你们去舒慈的公寓，给房贤弟安排一个房间。陈小叔还在公司，立刻就送方红过去吧。<笑>小颖姐。你皮肤怎么保养的这么好？能不能教教我？我也想跟你一样白。你也挺白的，真的吗？我不信，不然咱们脱掉衣服比一比。讨厌，小小年纪怎么这么没正形？我的意思是露出胳膊比一比。你想哪儿去了？小姐姐，你的思想一点都不单纯。恭候多时，鄙人陈比时，小先生幸会。听说小先生会天问，断章十字测命理。不知能不能帮老朽看看？哈、啊、哈，严重了，老先生，家师会，我不会。但是看老先生天庭饱满，地阁方圆，红润之气升腾旺盛，无病无灾，好日子还很长远。陈某谢过小先生，顾小姐，小先生，请上车吧。你还会算命？当然，我可是很厉害的。阿、啊、笑，这这是。
穿甲弹。这是经过顶级处理的劳斯莱斯，除了穿甲弹和大型重武器，其他武器在他面前就是烧火棍。大家小心，他们来了。陈伯，从刚才子弹飞行的轨迹来看，子弹是从左翼打过来的，对方的狙击手极有可能也在高速移动当中。接下来的一切，现场都要交给我指挥。有问题吗？好。现在让两辆车开到左边，相隔一个车位通开，阻挡狙击手视线，避免又一又枪手一辆挡住。剩下的那辆往这边靠近，告诉开车的司机，必须和我们这两辆车并驾齐驱。接下来你想怎么做？前面找个路口，最好是三岔，火力由你们去吸引。我们两个先撤了。撤？怎么撤？嗯，小英姐，我们走，我们换一辆新车子。还以为这小子有什么妙策良方，搞半天。让我们当炮灰，自己溜之大吉。这种人能保护得了小姐的安全怎么换？让旁边那辆车再靠近一些，把后车窗玻璃降下来。你你开玩笑吧？当然不是开玩笑，快报警！我再晚一点，可能又一枪飞过来了。啊！没错，就是这样。小英姐，你很有天赋嘛。这小子倒还真是艺高人胆大，平常人自己过去就千难万难了，这小子怀里抱个姑娘，还如此惬意。果然是后生可畏。告诉陈博，前面找个三岔路口，五辆车按照一一三的陈列分开。如果没有三岔口，就按照二三阵列分开。剩下那两辆再找路口分开。总之，有两辆车走单，我们这辆必须走单。是。<笑>哦，乖，小姐姐不哭，没事了，没事了。爸，这还不是混蛋流氓？你看，都毁上眉毛了。他还不忘吃颖儿的豆腐。如此，你这么聪明，难道真觉得他是单纯的为了吃小颖的豆腐？这个年轻人不简单，以后你要跟他学的东西会很多。放下之前的成见，你小时候不是……爸，你再提小时候，我真生气了。为什么要让颖儿跟他涉险，让那混蛋自己一个人去不就好了？还不是保镖吗？小颖如果不去。那些一直针对你的人，怎么可能会上钩？再说，既然他默认了我的做法，就说明他有把握保护小影的安全。信他个鬼！陈伯，总感觉有些不对。那些人从最开始开了第一枪之后，就再没有动静。联系卫队，看小影所在的车去了哪边。他们好像并没跟上来，会不会？你到底是有多大的本事？竟然想以一己之力去对付那些人，我们赶紧掉头跟上去，他们会有大麻烦。这条是你的生命线，一线到底，没有断层，说明你今后一定长命百岁，福寿延绵。这条啊是你的事业线，都是一条直线，说明你事业一定是一往无前，前途无量。这一条呢，怎么这么短？这是你的爱情线，短就对了。这说明啊，你的真命天子远在天边，近在眼前。胡说八道！我才不相信你，你就是个不正经的小骗子。还有啊，坐车记得系安全带。谢谢。哎，范红竟然提前预料到了。你们两个待在车上保护顾小姐，外面的那些人交给我。不管发生什么事都不要下车，你们的任务只需要保护好顾小姐。爸爸，怎么办？颖儿他他们……如此，先别急。陈伯在赶过去的路上，他是老神仙的徒弟，我们应该相信他。既然他敢独自一人去，就是心里有底的。爸爸，都这时候了，你还替他说话？相信他？怎么相信？
，这么多人，你真当他是神仙啊？这个混蛋，自己送死就算了，偏偏还要拉着颖儿一起。哼，小子，爬窗的身手不错。冒着丢掉小命的功夫想引开我们，可惜啊，最后还是被我们劫到了。你就是刚才那个开枪的狙击手，哼，聪明，不过是自作聪明。识相的话，就把那个女人交给我，我也不打算要你的命。但你见过我，挖你一双眼睛，这事儿就算了结了。总觉得你的目光似曾相识，在机场盯着梳子的那批眼睛里，也有你吧？原来是你！我说是哪个不知死活的东西，敢在我办事的时候泡妞坏事原来你是展书慈的保镖，哼！这样的话，展书慈我要带走，你的命我也要。哼，是吗？如果是我，要杀人从来不废话，就凭这一点，你这个坏人当的就不称职。呃这个混蛋还是蛮厉害的嘛！这个男人，不是这个男孩，好像和我之前想的有些不一样。现在还是阿我吗？你是谁？战红图身边没有你这号人。这句话应该是我问你，不该从你嘴里出来。哼！如果还有人敢有小动作，那么我不敢保证下一刀不会捅在你们老大的心口。我的人已经退了，你还想干什么？退了？我让他们退了吗？我说了，他们再有任何小动作，我都不会跟你客气。你，卫队，快去帮忙！哎，快跑啊！他们的救兵来了！他是世界杀手排行榜排名第十二的巨蝎。巨蝎？没听过。不过像这种货色都能在世界排名第十二的话。你说的那个什么杀手排行榜，应该挺弱的。嗯，也亏得说这话的人是这小子，换个人我早一巴掌扇飞了。我没跟董事长前，可是排行榜上排名第十的影子。这小子倒是让我想到了杀手排行榜的榜首青龙。如果他俩撞上的话，谁强谁弱？陈博，后面的事情就交给你了。我这个人不喜欢麻烦。也不喜欢抛头露面，后续如果有什么麻烦，你替我解决。啊，当然，有好处也都归你，合作愉快。以往碰到的那些年轻人，一个照面我就能把对方看个通透。这个叫方红的贱年轻人，我竟然一时间有些看不透，真是后生可畏呀、啊。那个满嘴跑火车、不断对我揩油的小混混。和那个遇到危险时杀伐果断的男孩，到底哪一个才是他？方红，这个房间以后就是你的了。方贤弟呀、啊，集团刚完成一个大单，晚上有大型庆功宴，和小影来公司，我带你们去宴会。好啊，展老哥，我们马上过去。方贤弟，你快去换身正装，我们这就出发去金尊的宴会厅。爸。现在已经七点十五了，等他换完衣服都几点了？作为宴请方，总不能让客人等咱们吧？再说了，他不就是个保镖吗？换什么衣服？方贤弟，这那就不换了，直接过去。颖儿，来上我这辆车，坐我旁边，我怕那个混蛋会欺负你。哦，我这是怎么了？怎么感觉心里空落落的？难道说？比起跟淑慈待在一起，我更喜欢和他在一起吗？小姐姐别失望嘛，你很快就能见到我的，对不对？再说了，我会想你的，你也会想我吧？流氓，谁会想你啊？
混蛋，你给我等着！<笑>终于把你们等来了，展董，好久不见，两位妹妹好。展董，您这精气神是越活越年轻了。<笑>舒小姐过誉了。嘿，姐姐你好，我叫方红，方方正正的方，红湖之之的红，很高兴认识你。嗯、啊，这人是谁？保镖？看着装扮也不像啊。再说，哪有这么大胆的保镖？舒小姐。这是展某的一个小兄弟方红，正是血气方刚的年岁，唐突之处，展某在这里赔不是了。<笑>展董言重了，你好，方红，刚才是我失礼了，正式认识一下，我叫舒心，金尊的冰宴会客，暂时由我负责。展董，两位妹妹，方红，里面请。舒姐，那个不懂礼数的小子，待会儿我们给他点颜色瞧瞧。你们想活命吗？能跟展宏图称兄道弟的年轻人，你们见过第二个吗？嘿嘿，展兄，哈哈，临时有事，来晚了点，不好意思啊，让你久等了。不晚不晚，萧兄来的正是时候。这位是令公子萧逸才吧？真是一表人才。两家在医药研发上强强联手。今后护都那些小医药商的日子，怕是不好过了。原来是肖震董事长，早听说啊，这次红兔集团最大的合作伙伴是黄埔实业。哇，真是门当户对男才女貌啊！舒慈，好久不见。嗯，今天机会难得，不知道小师妹肯不肯赏脸喝一杯，敬咱们久别重逢的同系情谊。我虽然酒量不行。但是陪萧师哥喝一杯还是可以的。啊，我的酒！嘿，小叔今天身体不适，不宜饮酒，不如这杯我替他敬您。你，我叫方红，是舒慈的未婚夫方红，你混蛋！啊，这小子居然是展小姐的未婚夫！哎，没听说过展小姐订婚了呀？舒慈，他说的是真的？别听他胡说八道，他就是我爸没有经过我同意雇来的保镖，一个厚颜无耻的家伙。哼，原来是个保镖啊！我说嘛，这人的气质跟展小姐完全不搭，怎么可能是一对？不过这保镖。未免也太狂了些！告诉淑女王，把她赶出去！啊，死人了！这、啊……麻烦让一下！啊，人血！任总的侄女任雪，她怎么会出现在今天的晚宴上？旁边那个男孩是谁？啊！啊淑心姐，求求你救救我表姐！快救救我表姐！小雪，你先别急，告诉淑姐。到底发生了什么事？你表姐怎么会这样？你问的这些完全没有意义。我已经打了急救电话，当务之急是赶紧启动酒店的医药急救系统，在急救到来之前，把我妹妹的情况稳定下来。如果因为你们的处理不当，导致我妹妹出了任何状况，你们金尊脱不了干系。要真是任总的子侄在这里出点事，别说我，恐怕整个金尊都得完蛋。你们的争执没有任何意义，再吵下去，医生没到。人已经没了，臭道士，你胡说八道些什么？别乱动方红，出了事你负不起责。啊啊、我警告你别胡来，我妹妹要是出了事，你可负不起责任。闭嘴！如果是我，这混蛋会不会也这样救我？报警吧，是有人投毒。立刻封锁现场。帮助法医对现场所有食物、水源进行取样，去酒店各处看看有什么可疑的地方吗？顺便调取一下这里的监控
。嫉恶如仇的弓箭涛对我们这些商人一直不怎么待见，他怎么亲自来了？惊动了弓箭涛，我倒要看看这个小保镖该如何收场、啊。抱歉啊，不知道您过来有失远迎。啊，小爷，我没看错吧？真的是你啊！你是？九年前您用拳头敲晕毒贩头子，被我回道馆治疗，我弓箭涛才能捡回一条命啊！哎呀哈，巧了，老巩啊，<笑>想不到能在这儿遇见你。哼，不过这小爷千万别笑了，叫我方老弟吧。啊，小小爷，得要是什么样的人物才当得起弓箭涛这声爷啊？方老弟，今天下午我们抓到了一个中了刀的罪犯，那伤口很像你当年救我时宰的那头野狼。怎么可能？真的是。报告。嗯，方老弟，我这儿还有公务，改天我请你喝酒，一定得赏老哥这个脸。收队！这小子竟然跟弓箭涛关系这么好，必须尽快弄清楚方红这个年轻人的身份。抱歉各位，招待不周，路上小心，欢迎下次光临。这件事让金尊损失了声誉，这是我接掌金尊以来最大的事了，我一定要调查清楚。嗨，美女，方红，你怎么没跟展斗他们一起上车？啊，临时想起来还有个厕所要上。不喜欢和我说话，我倒挺喜欢和你这个大美女再多待一会儿。不过你不喜欢，我也不碍眼了。走啦，拜拜。等等，你喝的那杯酒是不是也有毒？果然是个很聪明的女人，难怪金尊能在你手里经营的风生水起。你猜的没错，我喝的那杯也有毒，可惜我会医术，没用。啊！我必须要找到那个杯子。陈伯，把展老哥他们保护好了吗？我在你前面的车里，把你的嘱咐保护好了。猎杀开始。红哥，前面是临水桥，光线太暗也不太好走，恐怕……开过去。陈伯，注意警戒，随机应变。咦，有人埋伏！开火！放在我的不错，我倒要看看你们的车有多硬。东大最除了留下第三辆车的两个女人，其余人全部杀光。他们手里都有短火，一定要提防他们反扑。明白，有杀。那小子肯定被炸死了，速度要快，必须速战速决。老板不希望这次再出现任何意外。意外？这都是些什么货色？比山里野兽还要凶残。既然这样。就别怪小爷我辣手无情。陈伯，我们掩护你，快撤！你们的武器不是他们的对手。所有人听我指示，找准机会开门跳河。记住，不要犹豫，否则性命难保。动手！哪里跑？啊，有炸弹！他们在耍我们，别让他跑了！跑了一个不打紧，你们几个，等等，去看看展宏图在不在这里。大哥，车里没人。展宏图，你个老王八！老板，展宏图和展叔慈并没有离开金尊。
他们的元首走在路上，这是个局，赶紧撤！斩红图想瓮中捉鳖，不过他怎么也没想到，我们可不是任他宰割的鳖，而是天降神兵。弟兄们，撤！啊嗯，还有牲口活着？是是你，你没被炸死？跟我斗，你还嫩了点儿，给我抓活的，我要玩死他！你们造的孽要还！啊！人呢？在这里。啊谢谢，王红。搞定。这事，这小子才多大了？要怎样的精力，才能锻炼出这样一个人形武器？陈伯啊，全都搞定了。纸人变成活生生的人，我陈某人今天真是开眼了。战东他们还好吧？放心吧，一切都在我的计划之中。为什么要留下我？要不是我反应快。现在早成了孤魂一个，表演总得有观众不是吗？有我在，伤不长。扫尾的事就交给你处理了，我先撤了。你这个臭小子，亏我这么信任你，我可不是你的观众。哼，爸，怎么了？什么事让您生那么大气？是那边事情进展不顺利？刚得到消息，别动三队全员覆没，就凭陈碧石那两下子，做梦都吃不下我萧家一个编队。肯定跟今晚主动找上你的那个年轻人有关，就那个穷酸小子，除了斩红图和弓箭涛给他脸，谁还正眼瞧他？愚昧！能在那么多双眼皮底下，神不知鬼不觉的把斩红图转移，你觉得这小子是吃素的？立刻去基地，告诉第一、二两个编队队长，告诉他们不要擅自行动。方红，我早晚让你知道什么叫你惹不起的人。方贤弟，今晚的行动还顺利吗？嗯，一切顺利，都是一群咸鱼烂虾。那就好。还有件事，我给你在舒慈的学校办了戒毒，明天入学，早上我派人去送你。不用麻烦了，翟老哥，我自己去就可以。没什么别的事，那我就挂了啊。好的，改天见。哼<笑>，就你这点心思，是个明眼人谁看不出来啊？想让我贴在你女儿身边就早说。拐弯抹角的什么劲？哎，学校嘛，真是让人向往的地方。各种大长腿，简直就是天堂。果然没让我失望。小峰哥哥，真的是你？你个流氓，是不是又在偷看人家姑娘大腿？冬月。好久不见啊，小方哥哥这还是当年的那个黄毛丫头吗？真是女大十八变，越来越水人了。小峰哥，想什么呢？不是被我吓傻了吧？还是我打扰你看女孩子大腿，生气了？好了好了，别生气了嘛，大不了让你看我的吗？那如果你还不满意，等下没人的时候，我不胡闹！你再这样，我可不理你了。嘿，小峰哥，我跟你开玩笑的。真是的，还是拿他一点办法没有。你哥呢？那牲口怎么没来？我哥最近接了兼职，挺忙的，现在应该在食堂吃饭呢。走吧，小方哥，我带你过去。小方哥，你是专程来看我的吗？今天我是来报道的，以后就留在这儿读书了。真的吗？那我们可以天天见面了。小弟哥
，这小子从哪里冒出来的？众目睽睽下就敢对东岳嫂子动手动脚，是不是活腻了？那个，要不要哥几个立刻找机会教育教育他，让他知道花儿为什么这样红？你一句话，求你们立刻上去把那小子腿给断了！我都吃不到的人，怎么能便宜别人？走，跟我去会会他。哇！我的男神啊！里面怎么了？哎，没什么，肯定又是那些整天跟在我哥后面的小迷妹。韩东方这小子还和从前一样，到哪儿都是被女孩子追捧的对象。嗯，真是越看越喜欢呢，我想跟他生猴子。这杯敬你们。嗯，哥哥真的是。嗯，这大半年不见，你小子是越来越白了。看来以后我得要改口，叫你声韩公公了。方红，这家伙是谁？竟敢捏男生的脸，我想活了吗？方红，你给我松手！啊，我让你吃不了兜着走。你个小白脸，能把我怎么着？你小子真是狗嘴里吐不出象牙。你俩怎么还像小时候那样见面就掐？真的是一点都不让人省心。如果不是看在东岳的面上，我现在就把你打到狗吃屎，信不信？哼，四肢发达、头脑简单的牲口，除了耍拳头，你还会干什么？喂，哦，好的好的，你等等，马上就到。你们俩，我先走了，不要给我惹事。如果给我整什么幺蛾子，看我怎么收拾你们。谁要跟你这个牲口聊？我也懒得搭理你这个暴力狂。哦，我回宿舍补觉了。你爱干嘛干嘛去吧。这家还是老样子。时间不早了，得赶紧去缴费了。臭小子，敢动我们的男神，我腻了！姐妹们，给他点颜色瞧瞧。哎，谢谢啦！站住！别让我走了。啊、哦呃，这些死忠粉的力量。简直堪比邪教组织啊！你小白脸怎么这么受欢迎啊？哦，就是这里了。麻烦把录取通知书和身份证拿来下。哪个专业？医药专业。学费杂费加一起，一共一万一千二。刷卡还是付现？这么贵？姐姐，咱能不能便宜点？你以为这是在菜市场买菜，还能讨价还价？要是真的有困难，可以办理助学贷款。等你以后毕业有稳定收入了，再慢慢还。我不用贷款，刚才就是跟姐姐你开个玩笑，我刷卡就行。年轻人，有困难别嘴硬逞强，家境不好不是什么丢脸的事。我真不用贷款，你就刷吧。一会要便宜，一会要刷卡，哼，现在年轻人就会逞强。我倒要看看你有多大的底气。这是小小伙子这，这这是你自己的卡吗？当然是我自己的卡，怎么了，姐姐？小子，你这是拿我开涮是吗？你小子有五百万还装什么穷？小王妃，赶紧给我滚蛋！明明是富二代，装什么穷光蛋？欺骗好心为了狗，晦气！聂哥，你看是那个小子，给我拦住他！同学问一下，新生迎新点在哪儿？往前走，路口左转就是了。前面的傻小子，给我站住！嗯，说的就是你，你就是方红。你们是？你先别管我们是谁，哥几个过来就是通知你一声，以后离我们嫂子远一点，否则后果自负。那请问你们的嫂子是什么时候招惹了这么一群苍蝇？我怎么没印象？别在这嬉皮笑脸！我警告你，龙月是我聂风的女人
，以后离他远一点，不然断你一条腿。<笑>真新鲜！从小到大这还是头一回，竟然敢主动找上门来威胁我。在笑，还敢说大话，我让你笑不出来。叶枫，你们想干什么？东月，我就是跟这位兄弟聊聊天，都是师兄弟，我看他初来乍到，就顺便教教他规矩。哼，你们要是知道小方哥能把山间猛兽当做腹中食。可以把手掌宽度的树木拦腰折断，哪怕借你们十个胆子都不敢来找麻烦。怎么，你跟方红师弟认识？那太好了，东岳的朋友就是我朋友。我说他做个小弟，有我罩着，谁都不敢找他麻烦。你看怎么样？切，小弟你爱当自己当去。不过我警告你们，千万别乱来，不然后悔的会是你自己。我们走。霸气啊，小月月。<笑>嗯，找个机会，在没人的角落把这小子绑了，先卸他一条腿。你男朋友，怕我伤害他？说什么呢？哼，我就说嘛，我们东岳的眼光就算一降再降，降低到尘埃里，也不可能看得上那种货色。怎么着也得像我这样玉树临风、潇洒倜傥，有广阔胸襟、强大臂膀，下得了厨房、上得了大床。打得了虎豹，斗得过流氓的，偏偏着实家公子吗？切，懒得理你。哎，你怎么不去迎新点找我？给你打电话也不接，你是聋子吗？这不是刚弄的手机，还不怎么会使用吗？给我打那么多电话，怎么一会儿不见就想我了？谁想你啊？你知道你在哪个寝室吗？说实话，还真不知道。哎，跟我来吧，你个二傻子。宿舍有点破啊！呃，什么东西？怎么这么臭？这个酸腐的臭味，我再熟悉不过了。对你来说，这里面就是地狱。难道说里面有死尸？你脑袋里装的都是什么？那是什么味儿啊？这可是深深印在我脑海中的味道，陪伴了我快二十年了。那就是。汗液、脚臭等混合在一起的真男人的味道。哈哈，咱寝室最后一个兄弟终于到了，快开门！啊、完了完了，形象全毁了咳咳。不好意思，让你们见笑了。不知道有美女来，比较邋遢随意。自我介绍一下，我叫李牧，木子李，三点水加木子的木。我叫方红，也住这个寝室。这是我的朋友韩东月。呃，你好，东月。哎，好名字啊！你好，美女，我是陈凡。不，不要急啊。<笑>你是方红的女朋友吧？很高兴认识你。嗯、那个，哦，好可爱啊！哎，从现在开始，我们就是朋友了。方便给个联系方式吗？你可真是朋友气不客气啊！你就是个行走的精虫。蒋清哲。你个书呆子，你懂什么？这叫发展人脉，扩展我的朋友圈，这样我就可以认识更多的姑娘。我今年的任务就是要脱单，你就等着孤老终生吧。哼，你脱光比较容易些。啊，你，东月，你不是还有很多事吗？那就不远送了。那你们先聊，我先走了。记得晚上七点半的新生会议啊，千万不要迟到。放心吧，美女，绝对按时完成任务。那我先走了，拜拜。哎，方哥，可以呀、啊，这么漂亮的女朋友，怎么认识她？教教小弟呗。你这样做只会被女生当成二傻子。还有，她不是我女朋友，她也是这里的学生，比我们大一级。一进校门就能泡上学姐的，都是真英雄，还能指点迷津的。你算是问对人了。哥几个，把手上的事停一下，我有重要事情宣布。今晚球院大会以后，咱们哥几个一起去个好玩的地方嗨一把。我请客，就当是咱们五零二第一次聚会，也算你们陪我过生日了，怎么样？你小子怎么不早说啊？我保证，绝对百分百服从你的安排。哎，有姑娘没有啊？啊，漂亮姑娘肯定少不了。至于能不能上手，就看你们各自的本事了。你们满脑子里都是姑娘，留着时间不如多看点书。
，废什么话？去不去？识时务者为俊杰，通缉变种为英豪。我去。我的目的是来保护展树子的。虽然眼下展树子在学校，又有陈碧时安排的保镖暗中保护，我不能离他太远。这些人第一天认识，如果扫了大家的兴，对以后的相处不利。方虎，你怎么变得这么犹犹豫豫了？你难道忘了你下山的目的了吗？我到底在犹豫什么？方红，你呢？这种事情怎么少得了我呢？<笑>那我们今晚上不醉不归。走，开会去，希望不会太久。真是容易满足的年轻人。听说这次新生会是周院长亲自主持的，来的都是院里的大人物。而且周院长有意在这届新生中收益两个关门弟子，能被周院长认可的学生，想必也是很厉害了。听你们这么说，这个周院长很厉害。华夏中科院院士，罗都市人民医院神经内科，长达数十年的第一主任医师，燕京大学医学院以及附属医院客座教授，华夏医学界脑神经及骨科泰斗，世界公认的中医针灸权威。有人曾称之为“郭玉在世，扁鹊麟凡，一针在手，起死回生”。你说厉害不厉害？不知道谁有这样的荣幸啊！中医针灸权威，周院长全名叫什么？周玉才。来了来了，周院长来了，引领着华夏最高医学水平的医者就站在眼前。这老头看起来挺普通的，但是他的眼神像一把钢刀一样直穿人的心灵，刹那间就能把整个人看透。果然不简单。我很高兴，我们医药学院又引来了你们这一批新鲜血液。但是我想说的是，你们现在还不是人才。不过这里将是你们全新的起点，抛弃掉那些毫无意义的骄傲，做到真正的蜕变。我想问问，你们当中谁知道我们的校训？我知道，我。那谁知道我们的院训？院训，我知道校训，院训我怎么没听过？没人是吗？哼，看来大家都是奔着学校的名声来的。哎，罢了罢了，刘副院长，这里交给你了。等等，哎，方红，你知道？怎么会是他？那个富二代？正一明道。夫人仁者，正其义，不谋其利；明其道，不计其功。是以仲尼之门，无耻之同，修称五霸，为其先诈利而后仁义也。大致意思是：劝诫为人者，言行合乎正义，不谋个人私利。啊！看不出来啊，兄弟，厉害啊！既然你知道，为什么不举手？想显摆你比别人强？如果真是这样。那不好意思，我们医药学院是一个讲求胆大心细、精诚团结协作的地方，不欣赏你这种个人英雄主义，请你离开。这老头不会是有意要赶我走吧？如果真是那样的话，得彻底查一下这老头才行。啊！我反对，我们可是过五关斩六将，我们好不容易考进来的，凭什么说赶走就赶走啊？这也太不人道了！我也是。这些家伙瞎凑什么热闹？哎，你们干什么？快坐下！怎么，你们想一起？看来你们关系很铁啊。哼，但是年轻人，做事要考虑后果。你们是哪个寝室的？从现在起，你们寝室所有的人都不用来了。什么？你们给我坐下，这不关他们的事。我方红一人做事一人当，我自己走。方红，这小子的脸上竟然没有丝毫的慌乱，而且眼神中充满了坚定与自信。这种临危不惧的精神，正是我需要的。慢着，你的求学意向是中还是西？老子学的是中医。这小子竟然跟院长这么说话呀！他的前途废了。我这个人从来赏罚分明，错了要罚。对了也要讲，哼哼。作为你回答出我的问题的奖励，我决定收你为徒。以后除了学校正常的课业外，你的一切学业由我把关
？什么？哎，这也太随意了吧！抱歉，我拒绝。这个小子刚才说什么？我没听错吧？他拒绝成为院长的徒弟，真是太狂了！他疯了吧？他怎么回事？啊？爷爷可是轻易不开口的，他为什么会拒绝这么好的事情？以后就业的门路和得天独厚的人脉资源，这可是很多人急破脑袋都想得到的。或者说，他就是个大傻子吧？这小子还真是不按套路出牌呀、啊！哼哼。有趣，为什么？年轻人，给我个理由。难道你觉得我教不了你？有一点，但这不是主要原因。喂，方红不会真傻吧？亏我还力挺你，你这是把哥们往火坑里推呀、啊！哼，这小子原来是个傻子，他是来捣乱的吧？哼，年纪不大，口气倒是不小。那你说说主要原因是什么？我希望您不要误会我之前的意思。被世界公认为中医针灸权威，我能被您认可，想要收为弟子，这对我来说本身就是一种荣耀。但是凡事都有先来后到，我已经有师傅了，而且家师待我恩重如山，所以我不能再拜他人为师。而且即便再拜师，也必须征得他的同意。希望您理解。他有师傅，究竟还有什么样的人比我爷爷还厉害？我也不是非收你做徒弟。既然如此的话，那就记个名，当个晚辈。这样吧，你不用当我徒弟，你就跟可心一样，叫我一声爷爷总行吧。周院长，这是铁了心也要收他？这小子到底有什么特别之处啊？爷爷，你在说什么？好了，就这么定了。刘院长啊，接下来就交给你了。辛苦了，周老。爷爷爷。展宏图，你给我推荐的是什么人呢？这小子把我的老脸都丢尽了。周老什么时候成在乎面子的人了？这小子怎么样？还可以吧？跟你说实话，小展，这小子是真对我的脾气。你说的没错，哼，你这次啊没办错事。周老慧眼识珠啊！哼，哥几个够义气，不惧院长的威严替我出头。这份情谊我收下了。以后你们谁有事，我必定两肋插刀。方红，说真的，你这次拒绝了院长收徒的提议，就是错失了一次很多人求都求不来的机会。你不后悔？我看未必。别忘了，院长最后可是说，跟可心一样叫我爷爷，这就证明院长是真有意愿把方红招入麾下。真不知道周院长看上你什么了，我真的嫉妒。或许是因为我长得比较帅，周院长想找我当孙女婿。嘿，我知道你们嫉妒我有一张比你们都帅的脸，能吸引来无数小姐姐。切，我呸！火箭皮都没你脸皮厚，敢不敢比一下今晚谁撩的妹最多？啊？我有什么不敢？我去，李牧，你小子真行啊！哎，这车一定特别贵吧？你家真有钱啊！嘿，你小子还挺懂行。不过今晚的重点可不是车啊，这个点儿他们都要等着急了。果然，美女和车对男人构成的诱惑是与生俱来的。只可惜我连驾照都不知道长什么样。李牧，你们终于来了！一会儿见到姑娘，你们可别太惊讶。你们来晚了，可都要自罚一杯，不然我这几个姐们可不答应。没问题。美女提的要求怎能不照办？这好厉害啊！哥几个别拘着了，端起酒杯跟姑娘们喝一个。美女们好，我叫方红。小影和舒慈，陈伯竟然放心让舒慈来这种鱼龙混杂的地方。我跟舒慈喝一杯，平时在班里见他一面比登天还难，不喝可是不给面子。小叔喝多了，时间也不早，我们差不多该走了。
，不能走，不能走！这还不到十二点，时间还早呢。盗贼的天鹅哪有飞走的道理？今晚一定要把它拿下。舒慈，他好不容易参加班级聚会，现在就走，太不够意思了吧？今天的单全部算舒慈的，我们现在把所有单都买了，这样够意思了吧？可以走了吧？你可以走，舒慈不行，他是我们同学。今晚说好的不醉不归玩尽兴，今晚他必须留下来。凭什么？就凭我有钱，今晚的单全算我身上。至于你想带他走，没门儿看样子他们是遇到了麻烦，不过这小子敢在这里招惹他，恐怕是活腻了。好不过，什么人居然敢动我？别逼我动手，我可是练过的。啊！我的胳膊！闭嘴！在家把你胳膊掰断！顾小姐，您带展小姐先走吧，陈博的车就在外面等着。这小子交给我。真是的，为什么要喝这么多？你们先喝着，我去个厕所。你可别掉里面啊！<笑>峰哥，你看那是不是今天白天叫方红的小子？嗯，真是冤家路窄啊！既然如此，今晚我就要卸他条腿，让他知道只有强者才配拥有俘虏女人的权利。哟，真巧！方方红，你怎么在这？看不出来，你们也会来这种地方。哎呀，还不是为了陪舒慈参加同学聚会吗？正好你在这。麻烦你件事，我有事得回公司加个班，还得麻烦你帮我把他送回寝室。送他到哪里？小影姐姐怎么知道我们寝室还有空床位？当然是女生寝室啊！你脑子里一天天都在想些什么？没问题，包在我身上。看你表情，我怎么有点不放心呢？放心吧，我方红什么人？小影姐你还不清楚吗？快去上班吧。啊。这么看他还挺好看的，只可惜脾气太臭，真不知道跟他在一起得憋屈成什么样。嗯，我我呀，啥？这这水婴婴儿，我渴。有水，说话能不能别这么大喘气，害我白激动一场。啊！喂，小老弟，你可要撑住啊！虽然她是你媳妇儿，但你也不能在这里交代了。嗯。啊！婴儿，你真好。我说媳妇儿，等你醒了可千万别怪我，不是我想吃你豆腐，这是你自己主动送上门的。喂，李牧，咋了？你小子掉厕所里了，这么久还不出来？有人在四处打听你，你是不是背着我们惹事了？我像是那种遇到事就跑的人吗？我现在在外面有事要办，帮我盯紧那人，我办完尽快回去。有事儿要办？说，你小子是不是拐了别人女朋友，畏罪潜逃了？废什么话！先挂了，等我回去。按理说这里没几个人认识我，会是谁啊？啊，姐姐，我朋友喝醉了，我送他回来，麻烦您开下门，我好送他进去。
，谁是你姐姐？一点尊卑位分都没有，知不知道男生不允许进女寝？这么晚了，要是你在里边干点什么事儿，我可负不起这个责任。您看我像是那种丧心病狂的坏蛋吗？那可不一定，我守在这里十多年，什么样的人没见过？你们这些男人口是心非，没一个好东西。那把他交给你了，你送他上去总行了吧？这不是二零一寝室的展书词吗？这样吧，我给他舍友打个电话，让他们下来接。阿姨，放心吧，书词交给我就好了。这个男生跟书词什么关系？难道说？早知道直接送他回沁园了。女生最爱八卦，明天再让他知道亲的人是我，恐怕会直接暴走。不管了，当务之急是先回蓝带探清楚情况。站住！嗯，终于找到你了，方红，没什么大事，要你条腿，不过分吧？聂风，你还真是阴魂不散，想卸我腿，就看你有这个本事吗？烤熟的鸭子嘴硬，老子一会儿就让你乖乖跪下来舔鞋。上！最讨厌的就是这种不知所谓的混混。对付这种人只有一个办法，那就是绝不给他们第二次站起来的机会。往哪里跑？你招惹谁不好，非找上我方霸天？你刚才是不是说要卸我条腿？啊！方红，有种等我叫人来，这不是一条腿的事儿了。你想玩，我陪你，我在蓝带里面等你，最好快点，你可不要让我失望。你给我等着，我要你狗命！梁峰，还债的时候了，难得给我收拾一个叫方红的小子，让他从此生活不能自理。没问题，我替你收拾他。你小子一声不吭的跑了，眼里还有哥几个吗？干了这边我就原谅你。才一杯而已吗？我去，方红你。嗯、这样够意思了吧？哇，海量啊，方红，一口气喝了十瓶，你小子真是深藏不露啊！我有独门秘术，酒精对我起不了作用，只要我愿意，我可以一直喝。方红是哪位？听到麻烦来一趟。又有人找方红，你小子到底干什么的？那家伙很眼熟呢，是杨峰，他爹可是金尊女王手底下三郎一虎中的贪狼杨天齐。方红这小子不会惹到他了吧？方红，你别过去，那可是杨峰，他可是出了名的恶少，为人凶残至极。一会儿我们掩护你，你赶紧从后门跑。别担心，他对我构不成威胁。你们继续玩，我去会会他。我就是方红，没想到我已经这么有名了。找死！这小子力气这么大！啊！喂！以后给人当狗，最好先弄清楚对手是谁在动手，否则就像现在，要有断腿的觉悟。虎哥，就是那小子，杨<笑>峰，杨峰，在蓝带还有人敢动他？不怕贪狼弄死他吗？你是什么人？敢在这儿闹事？知道这里是什么地方吗？我当然知道这里是什么地方，蓝带嘛。如果没猜错，或许跟金尊还有点关系。不过你好像对我还一无所知。
，有意思。这年轻人这么狂妄，还从来没有人敢在我地盘上这么放肆。你担不起后果。波哥，不好意思啊，波哥，这是我朋友。如果他有什么地方做的不对，我在这里先向你道个歉，希望你别太介意。李老弟，你这个朋友很狂啊，敢断贪狼儿子的腿，在我这里。还从来没人敢找这小子的麻烦，我倒是不介意，但贪狼肯定不会善罢甘休的。这小子是吃了雄心豹子胆了，什么人都敢惹。啊、你你别过来，你惹什么？在博哥面前，你等我试试。啊、这这小子是个狠人呐！哎，你们这些人啊，总是对自己太宽容。自己经常欺负别人可以，却容不得别人伤害自己。要我说，我们就是欠扁。还来？对，对不起，我错了，求你放过我，我以后再也不敢了。真可怜呐、啊，你这委曲求全的模样，都快让我觉得自己是个十恶不赦的坏蛋了。希望你长点记性。以后找我麻烦前，先掂量掂量。哎，我警告你，东月是我妹妹，你要敢用肮脏的手段对她，可就不是扇你几巴掌、断条腿这么简单。我保证，以后绝对不再招惹她。慢走啊，方大哥。慢着，我不管你是谁，也不管你跟聂风的恩怨如何，跟杨峰的事，你必须有个说法。我可没打他，是他自己走路不小心崴了脚，怪我喽。不过我可以当一回好人，帮他治治。我可是医生啊！你，你干什么？不要过来！你怎么这么不小心啊？幸亏遇到我，不然你可就废了。你不想一辈子做个残废吧？给我老实点儿。这，啊、呃！啊，不，不疼了！竟然还有点莫名的舒爽。好了，人我也治好了，可以走了。方红，你对我做了什么？关节错位的接骨手法我也会一点，但是这明显不是关节错位脱臼那么简单。发生了什么事？金尊女王舒心来了。舒姐，方红，好久不见。舒心姐姐怎么知道我在这儿？是特意来找我的吗？是不是想我了？哎，我们昨天不是刚见过吗？昨天我们见过吗？舒心姐姐忘了，在你的梦里啊。臭小子，你还是这么没正形啊！这小子竟然认识舒姐，怪不得敢在这里叫嚣。愿不愿意跟我去包间坐一坐？是坐一坐，还是坐一坐？<笑>你来了不就知道了？高人呐，高人呐！坐。舒姐姐，你今天跟我昨天在梦里见到的好像有些不太一样。哦，有什么不一样？更大了。你在看什么呢？你想哪儿去了？我是说，你的眼睛越来越大，越来越有神了。你的思想比我还龌龊、啊。现在也没有别人，你这么晚赶来，是不是发现了什么？是关于那杯毒酒的事吧？你怎么知道？这点小事能瞒得了我？关于这件事，希望舒姐姐能说点我不知道的情况。啊、呃！舒慈，你醒了。昨天晚上那个小帅哥看着还不错，你男朋友
。晶姐，你说什么帅哥啊？就是昨天晚上抱你回来的那个啊，你忘了？别告诉我你昨天晚上喝大了之后，连谁送你回来的都不知道。啊、你都做了什么？苏子，你好点了吗？小影，你都做了什么？昨晚你是不是把我交给那个臭流氓了？昨晚公司有点事，正好在酒吧碰到了方红，就让他送你回来了。你对他真是太放心了。他不是你的保镖吗？怎么？难道说他对你做了什么？方红就是个混蛋。不行，绝对不能让别人知道昨晚的事。方红，给我站住！我要宰了你！有话好好说，我可没怎么着你啊。少废话！冷冷静。哇、啊啊！是梦、啊，吓死我了！哎呀，竟然梦到展淑姿这个母老虎，该不会有什么不好的兆头吧？啊，已经下午了，好久没睡这么久了。什么人啊？别着急，来了。方红，谁呀、啊？还让不让人睡了？请问你是？我是你们的代班长刘乾、李牧、陈凡、蒋金哲、方红，是你们四个吧？怎么了？是我们？你们闯了大祸了！闯祸？我们闯什么祸了？你还有脸问？昨晚院长亲自带队查寝，你们不在；今天全校动员大会，你们也没来，害得咱们班的同学被全校通报批评。我来是想告诉你们，今晚的班会，你们别再给我搞什么幺蛾子。班里有你们这样的蛀虫，真是我们的耻辱。哟呵，那倒是劳烦刘代班长跑一趟了。不过我们晚上可去不了，麻烦你跟班主任说一声，抽时间我们单独找他道歉。你把我放在眼里，可以。等你们被赶出学校时，别哭着来求我。这，这样不太好吧？他毕竟是班长。气，还不是个带的吗？带子还没去掉，就拿着鸡毛当令箭。他真以为自己是鸡毛？那晚上的班会，咱们去不去？去？为什么不去？所谓的带班长，咱们可以不放在眼里，但老师还是要尊重一下的。但事情的发展却出乎我的意料，这次的班会内容就是：黄红一票，黄红一票，黄红一票，黄红一票，黄红一票，黄红一票。最终，我以三十五比二的票数碾压了刘乾，成为一七零三班的班长。不可能，不可能的！我明明如此的优秀，而且辅导员谢冰对我的态度也有点一言难尽啊。I want to。我人缘这么好吗？是不是在新人会议上我的表现太突出了？方红，给我等着！谢老师，等一下。为什么谢老师这么看好我？我的表现可没那么优秀吧？我知道你方红绝对能够胜任这个班长，甚至以你的本事，就算把我这个班主任的位置让给你来当，问题应该也不大。谢老师，此话何意？半个月前。卢都国际机场，你都看到了？哼，当时我就在那儿看得清清楚楚。你那天在机场对那名孕妇的应急处理，我觉得即便是目前华夏最有名的应急医疗队，也不过如此。如果当时我没看错的话，你止血的那一针，应该是如今中医界早就已经失传的针灸手法——悬针。没错，当时那一针。的确是如今华夏中医界失传已久的玄针，那是老道张福祉早年从一块破损严重的石碑一点上脱下来，潜心钻研了数十年才得以重现的一门技法，名为刺魂。既然老师在场，为何不出手相助？很惭愧，必须承认
。当时在机场，眼见那个重伤孕妇的第一眼，我确实犹豫了。事发突然，我也担心一旦急救失败，损失不可挽回，家属会找麻烦。哼，也正因为我的犹豫，才让你捷足先登。也让我见识到了你神乎奇迹的针灸手法，所以我很欣赏你啊。呃，那您先忙着，我先撤了。方红，你小子跑这么快干什么？是不是有什么秘密瞒着我们呢？有个大美女一直在找你。秘密多了去了，你们想知道什么？呃，等等，大美女，展书词。方红，终于找到你了。哟，瞧瞧这是谁？舒慈一天不见就想我了，装，方红，有本事你就继续装，你个混蛋，流氓，你无耻！舒慈，东西可以乱吃，话不能乱说，咱们有话好好说。我怎么就流氓无耻混蛋了？当着这么多人，你可不能污蔑我。污蔑？昨天晚上你都对我那样子了，你竟敢抵赖？是你自己对我又搂又抱的，怪我喽。我还没说你占我便宜呢，你反倒跑过来指责我。你这个混蛋，我要杀了你！杀我可没那么容易，本大爷还有事不陪你玩啦！哎，你们听到了吗？方红竟然拱了这么好的白菜！原来方红是个渣男啊，提裤子就不认人，真不是东西！你给我站住！混蛋，今天不追上你这个混蛋，我誓不罢休！站着不动，让你打，你当我傻？想追我，你跟我说一声就行了吗？你都是我媳妇儿了，还追我干嘛？混蛋，流氓，谁是你媳妇儿？这个场景和今天做的梦很像啊，这下可不好办了。啊啊、我的脚，嗯、啊，这个白痴，你是个白痴吗？真以为能追上我？啊、还起得来吗？让我看看。机会来了，抓住你了，看你往哪儿跑！哎，人呢？跟你说过了，想抓我可没那么容易。怎么回事？我明明已经抓住了他的手腕，他是怎么做到的？这点本事都没有，还怎么给你当保镖？小妞，白白了您嘞，不陪你玩了。方红，我的腿。方红，你对我做了什么？看样子你不是装的，真受伤了。不对，这个伤口是咬伤。不用你管，离我远点。啊！这个声音是哪来的蛇？赤尾竹叶星，他的毒性可是超强的，为什么会出现在这里？就是他咬了树子。除了你。舒慈，你坚持住，这里没人打扰，我现在就帮你解毒。不知道该说你运气差呢，还是运气好。一般人被这种蛇咬了，绝对撑不过十分钟。不过现在有我，我好难受，好热啊！呃，等等，救人要紧，幸好没人。第一步要防止毒血扩散。今天就让你知道你的男人有多么厉害！偷袭，有敌人！舒慈，你把舒慈怎么了？你有色狼，来人！都给我闭嘴！我是来救人的。救人？骗鬼呢！衣服都脱了，你这个变态！快叫保安！看看这个！啊！蛇！放心吧，已经死了。舒慈中了蛇毒，再耽误下去，神仙也救不活。麻烦你们安静点，引起他人注意就坏了。蛇毒，那快点把他送到医务室啊！哼
。医务室可办不了这种事，但是我可以保他平安无事。什么？你有什么办法？你们看着就是。我可是一名医者，幸亏随身带着家伙，毒液已经扩散掉整条腿了。血阵、呃。接着用这个将污血滴出来。去吧。现在。搞定，然后就是。你看清楚了吗？刚刚他做的事情，没看清楚。不过他现在在干什么？怎么看都不像在救人啊！不得不说，真是一双好腿。那我开始了。我去，报警吧！这就是个变态啊！这里没有草药，为了以防万一，只能这么做了。我从小尝遍了各种草药，我的唾液可是有消毒止痛之功效，你们不要想歪了。你的嘴怎么了？啊，啊，一点点蛇毒残留而已，不要紧。啊，还有，警告你们啊，被蛇咬伤千万不要用嘴吸的哦，会死人的。好了，诗词就交给你们了。啊，诗词，你醒了，真是太好了。你好点了吗？清姐。婉儿，你们怎么在这里？当然是两个孤单的人来天台散心啊！哪像你呀，那么受欢迎。这不刚一来就碰到了你们，我怎么在这里？方红呢？刚才那人呢？他对我做了什么？他已经走了。听他说你被毒蛇咬了，所以来这里给你解毒。蛇被他带走了。毒蛇。你男朋友好有型啊，人体贴，长得不错，还会医术。舒慈，我真羡慕你。<笑>我也想要一个这样的男朋友。又开始犯花痴了。你们搞错了，他不是我男朋友，不是你男朋友，还舍命为你解毒。这家伙不错啊。对啊，他的脸当时就肿了个包子似的。方红。哎，就放这儿吧。这是什么？蛇脚。蛇脚又名吸毒石，相传此石其性制毒，但又能吸收剧毒。这东西可是罕见之极。我的运气这么好，让我来试试，到底有没有传说中那么好使。片刻之间就将毒给化解了，比我的化毒诀还要快。阴差阳错，竟捡到这么一个好玩意儿，不能让你这么白白死掉。嘿，好久没吃过这种野味了，真香啊！开动了，什么玩意儿？追踪器。小伙子，有些东西可不能乱吃，会送命的。啊，很好吃的，你要不要来尝尝？可惜缺了点孜然。你就是展书词的保镖，吃了老子的蛇，我今天就活剥了你！哼，原来是冲我来的，所以你真的不来尝尝吗？不然可就没机会了。没机会的，可我是你吧？宝贝们，给我上！这是，还有这么多啊？可惜吃不下了。小子，死到临头还嘴硬。今天你能死在我蛇鬼手下，是你的荣幸。死吧！只有这种水平吗？就凭这几条小蛇就想弄死我？好快这动作，我
竟然看不清了，还差得远啊！这是，小子，你用的什么招数？作为一名医生，手术刀是必需品，这就是我的手术刀。老子是我小看你了，给我等着，下一次就是你的死期！什么？我说过让你走了吗？他怎么会这么快？我今天就不信了！你跑不了。过来，什么情况？等等，你要干什么？这、就是个玩儿、啊啊。少家饶命啊！我只是拿钱办事儿。是谁让你来的？我真的不知道是谁啊！我对天发誓，如果我要办句假话，我不得好死。少侠，你就把我当成屁给放了吧。你看我像个傻子吗？说吧。你想怎么死？我有三百六十五种方法让你死不痛快。伏虎，发生什么事了？叔子刚给我打电话，说有异常情况。啊，陈伯啊，你们反应有点慢啊，不过我已经解决了。以后得加强安保了。你们是怎么让这种喽啰混进来的？啊，这不是世界杀手排行十四位的蛇鬼吗？据说可以操控毒蛇。没错，就是他。也不过如此，那些蛇麻烦你找人清理一下。这里交给我，绝对清理的不留一丝痕迹。陈伯做事一向让人放心，就不打扰你办正事了。先走了，拜拜。慢走，不送。<笑>这小子可以啊，竟然让我这么浪费。好久不见呐，影子，你的演技真行，都差点被骗了。今天我欠你一份人情。我回去一定给你求情，让他放你一马。求情？你似乎误解了我的意思。你什么意思？我可没说放过你，我只想亲手宰了你而已。不对，应该是你。啊，这么晚了，方红怎么还没回来？谁知道他跟妹子干什么去了？我才离开这么一会儿就念叨我。我明白，像我这种人见人爱、花见花开的小帅哥，难免会被男女老少觊觎。方红，老实交代，你跟那个小姐姐到底什么关系啊？哼，是啊，臭小子，怎么你认识的都是美女，我们几个可都还是单身汉哎，各位爷，我跟他真的没什么关系。如果一定要说有关系的话，他是我的雇主。别胡说八道，是不是一手抱着韩冬月，另一手勾搭别的小姐姐？大家怎么说都是一个寝室的兄弟，有这种好事也不介绍给我们？我去，这才几点就熄灯啊？学校为了省电呗。行了，哥几个早点睡吧，明天还有军训呢。一红。你说咱们班的教官会不会是个美女啊？据我推测，不太可能是女教官。是谁说不太可能是女教官？怎么看不起女教官？我去，玉洁！啊，这个姐姐好帅，我要嫁！所有人听好，方阵里不许交头接耳，下次再让我发现，罚跑五圈。好凶啊！跟你们说话没听到？听明白了的话。必须立刻回答。是教官。早上没吃饭，声音太小，我听不见。是教官。你呢？为什么不回答？我那个确定要我大声说吗？我怕你受不了。我说的话你听不懂是不是？听明白了的话，必须立刻回答。你这样的刺头我见得多了，我有一百种方法对付你这样的人，最好给我老实点。听明白了吗？是教官。啊！我说过你受不了了吗？非要让我喊，这下又惹事了。
！啊、呃，我的耳朵、啊呃！发生了什么？哼，方红，你小子真行啊，都快被你震聋了，你嘴里装了喇叭吗？教官不省人事了，快把他送医院！有我在，还送什么医院？这点小事，我保准他立马醒过来。啊，他在干什么？嗯，我怎么晕了？啊，搞定！你对我做了什么？我只是服从命令，是你自己受不了晕过去而已。你可不要赖我啊！陈伯，喂，陈伯。喂，军训期间不能打电话。学校门口，快出来！啊，抱歉，我有急事要离开一会儿。你给我站住！我同意你出去了吗？我记住你了。能被你这样漂亮的小姐姐记在心里，是我的荣幸。回见。你，陈波，我出来了。王红，这边。陈波，什么事儿？这么着急？先上车，我再跟你细说。难道说辞出什么事了吗？这件事还真和大小姐有关。上面要拍卖一块地皮，拍卖会今天下午在金尊举行，集团高层全部出席，包括小姐在内。这次参加会议的都是有头有脸的大人物，肖振父子也要参加。上次的事件恐怕和他们有关，要提防这两个人。所以为了保险起见，董事长让我带上你。放心吧，包在我身上。请你让开。我想不明白，你不是一直单身吗？为什么就不能接受我的追求？其实你可以试一试的，也许我们很合适呢。张总，我觉得，但凡一个有自尊心的男人，现在都应该体面的离开，而不是像你一样没有尊严的死缠烂打。百病，你别给脸不要脸！我如此低声下气的哄着你，想让你给我一次追求的机会，难道你真的一点面子都不给吗？大哥，女孩子可不是这么追的。总不能人家一拒绝你就恼羞成怒吧？如果个个都像你这样，那跟逼良为娼有什么区别？哪里来的大头兵？滚一边去！我的事轮得到你管？大路朝天，各走一边，你凭什么让我管？饭可以乱吃，话不可以乱说，否则别怪我没提醒你。你这身西装革履的皮，一不小心就可能被扒下来。小子，别逼我！白部长，发生了什么事？没事。只是一点小摩擦，劳烦陈伯费心了。那就好。陈伯的眼神怎么有点奇怪、啊？陈伯，我脸上有什么东西吗？没，没什么。难道他们之间有什么事不成王老弟，都来了，怎么没进来？斩、呃、红图，这不是有流氓调戏小姐姐，恰巧被我碰到，哪有不帮的道理？你说谁是流氓？对了，这小子才多大，竟然能跟斩红图称兄道弟？这不是张总吗？发生什么事了吗？张总，都是误会。我刚才想请贵公司的白部长喝杯咖啡来着，不过既然白部长没空，那就算了。我里面还有点业务要谈，就先失陪了。这天底下还没有我张鹏吃不到的女人，白冰，你就等着让爷好好快活吧。来，方老弟，我给你介绍一下，这位是咱们宏图集团财务部的白部长，财务管理方面的一把好手。你好，我叫白冰，刚才的事情，谢谢你。哼，我叫方红，为美女解忧是我的荣幸，尤其是你这种大美女。好了，都进去吧。展书词啊，方红，身体恢复的挺快嘛。他为什么会来这里？你怎么这么快就出来了？虽然我医术不错，但也不是神仙，你应该多休息才对。我已经没事了，那个，谢谢你。我不是听错了吧？展书词小姐也有道谢的时候。方红，你怎么来了？
，小英姐，你穿军装的样子还挺帅的嘛。那是，主要是底子好啊。我先进去了，不打扰你们促进感情了。嗯？为什么看到他们在一起，我心里会这么不舒服？难道我喜欢上了他？来来，方老弟，跟你介绍一下，这位是任老的秘书黄华。果然是少年英才啊！难怪任老一再嘱咐我，一定要亲自跟你道谢。道谢？我可不记得认识什么任老啊！还记得上次你在金尊救的那个中毒的女孩子吗？那是任老的亲侄女。本来今天任老是想亲自过来感谢你的，但是公务繁忙，脱不开身，特地嘱咐我，一定把感谢带到。黄秘书言重了，我当初救她，并不在意她是谁谁谁的侄女。只是秉承一颗生命面前人人平等的仁义之心，救人危难不曾言报，甚至不记挂在心，果然品性陈良啊！黄秘书，展总，什么事儿笑得这么开心啊？不知道肖某有没有资格分享一下？肖震，肖总那天也在吧？这年轻人救人的时候，肖总肯定亲眼目睹了。哼，有印象，有印象，有印象。我记得那天是有个年轻人救了任老的侄女，不过当时人太多，我只远远看到一个背影，一直没看到正面。那天金尊中毒事件，还有宴会后的追杀，都和他脱不了干系。现在还能在这谈笑风生，这老狐狸葫芦里到底在卖什么药？那天救人的就是这个叫方红的年轻人呢。原来他们口中的天才就是你啊！前几天我去医院看望任老侄女时，听医生们说，救她的那个人简直就是天才，前途不可限量啊！肖总过奖了，我只是尽了一个医生的本职，不像某些人只想着用不法手段来谋得利益，也不怕断子绝孙。方红，你别血口喷人！我说的是某些人，肖公子这么激动干嘛？你<笑>开个玩笑，何必当真呢？既然我待在这儿会打扰了萧公子的兴，那就只好回避一下了。你还真是在找死的路上越走越远。他这么早离开，是有什么事吗？嗯，我现在就回去。好的，我知道了。找到了。啊，你们是谁啊？受人委托，抱歉了。你们干什么？啊、撤。来兵，想跑？林雷正好可以提醒他一下。方红，白部长被人绑架了。我看到了，我现在就去追。陈伯，你知道白部长有什么仇人吗？据我了解，白部长还真没什么仇人。如果有的话，就是整天缠着他的张鹏了。不过我也不能确定。我先去追，有什么问题随时联系。叔子这边就交给你了。放心吧，这边我看着。哟，这不是方老弟吗？有什么事儿吗？老公。帮我查一辆车的信息，无牌照，刚从金尊离开，我需要知道他开哪去了。有问题？发生什么？哎，算了，你小心一点，随时保持联系。呼吸。你敢伤害白冰的话，不管你是谁，我都会亲手把你撕碎。呜呼！哇，哥哥好厉害呀！那是我这车在这里还没遇到过对手。我说第二，没人敢说第一。好像有什么东西挂起来，有没有搞错啊？自行车啊！方老弟，我查到了那辆车在蓝烟大道和中心路路口附近，他现在拐进了一个小胡同里。谢了，老公。我还当是什么任务，原来就是抢个女人。这老板挺阔绰啊，这钱就是白捡的呀。哼哼，这些钱
，够咱们快活一阵子了。你说我们这么明目张胆的抢人，会不会？放心吧，这位老板能耐可大着呢。别担心，走，我们喝大酒去。什么声音？好像有人撞了我们的车。我去看看。这哪来的自行车？我去，是哪个狗东西干的？怎么了？有人碰瓷儿。就是你们绑架了白冰，哼，原来是来逞英雄的。我是不是看错了？一个毛头小子敢这么跟我们说话？小子，识相点，赶紧滚，不然你怎么死的都不知道。给你十秒钟时间。啊、十秒钟太长了。小子，胆子不小啊，敢打扰小爷我睡觉，活腻了吧？我说白冰人呢？你小子听不懂人话是不是？我可没时间跟你废话，我也没时间跟你废话。既然你不说，那我就打到你说。怎么回事？我的胳膊动不了。刚刚那小子做了什么？我再问你最后一次，你把白冰弄哪儿去了？枪可不是让你用来吓唬人的。啊、老实交代，绑架白冰是谁主使的？人被你们带到哪儿去了？不然脑袋开花的，就是你了。我我说、嗯嗯，真是个尤物啊！难怪外面的男人都说，你们宏图的五朵金花最想征服的就是你白冰。像你这种女人，一般的男人还真不敢下手。美酒配女神。真是绝配，这味道棒极了。我张鹏看上的东西，无论如何我都要得到，这不是你想拒绝就能拒绝得了的。放心，只要你乖乖听我的，我就不会伤害你。这个人渣，你敢骂我？我不看看你现在在哪里。就算宰了你，也不会有人知道。哎呀，抱歉，宝贝打疼你了。谁叫你这么不听话呢？我真的很心痛啊。不过你害怕的样子，真让人兴奋。来吧，让我们开始享受这美好的时光吧。你这样的变态真是让人恶心。什么人？我最讨厌的就是你这种禽兽，对女孩动手更是不可饶恕。白姑娘，不要怕，我来收拾这个垃圾。又是你这小子，他是怎么找到这里的？天魂，滚！你们怎么搞的？有人溜进来了，你们还想不想混了？把他给我抓起来！哎，什么情况？人呢别喊了，你喊也没人听得见。你的人有点不经打、啊。你说什么，小子？你胆子不小啊，敢来我这里闹事？你怎么找到这里的？这个重要吗？我的目的是救白冰，顺便教你怎样做人。教我做人，口气不小。别以为打过几个没用的保镖，就可以在我面前为所欲为。听你这意思。你很厉害的样子，我倒是有点期待你的表现了。小子，等死吧！敢在我面前嚣张！要知道，有时候装是有一血的代价的，会让你死得很难看。双截棍，有点意思。来呀、啊，让我看看你的实力。哼，一会儿跪地求饶的时候，不要怪我心狠手辣。来呀、啊。速度太慢了，而且你能不能闭嘴啊？吵死了！臭小子，竟敢打我的脸！我把你宰了！给我死吧
，你这也叫打架？太让我失望了。那我了，让你看看什么叫真本事。啊、这才是揍人。方红这么厉害，小子，力气怎么这么大？我的肚子。可恶！让你付出代价，都不许动！救人是吧？给我跪下，不然我现在就把他宰了！给你三秒时间！凭你也敢威胁我的胳膊？还没开始就怂了？你似乎还没搞清楚，该下跪的是你。接下来我就让你知道什么叫生不如死。你以为你是谁？敢这么对我，我老爸会宰了你。这个不用担心了，我会先宰了你。只要你放过我，我什么条件都可以答应你，金钱美女全都应有尽有。我张鹏说到做到。你说的这些很有诱惑力，那我就收下了。不过，不过什么？我保证以后不会找你麻烦。不过，虽然我答应你了，可这还有一个人呢，我不会对你动手了。至于美女答不答应，我就不能决定了。这个人渣交给你了，白冰，是我太冲动了，我只是太喜欢你了，我控制不住我自己呀、啊。我保证以后不会再骚扰你了，你会原谅我的，对不对？哼，去死吧！有别了。哇！嗯，厉害厉害，断子绝孙脚，这是他应得的。嗯，多谢。怎么了？我的手好痛。让我看看，这是长时间血液不流通造成的淤肿。这人渣也太狠了，你稍微忍耐一下，可能会有点痛。你要干什么？啊、等一下！啊这感觉好舒服啊，全身心都通畅了。这是被大自然拥抱的感觉。嗯，我感觉到了风，好清凉。我的身体从未这样轻松过，好厉害啊！怎么了？哪里不舒服吗？不，请不要停。没想到方先生有如此高超的医术，谢谢你来救我。如果要感谢的话，就不必了。我们换种方式如何？我可是已经忍了好久了。我在这里不太好吧？你在想什么呢？你觉得我像那种随便占姑娘便宜的人？走吧，这里会有人来清理。要说感谢，不如请我吃顿饭如何？饿一天了。哦，也不知道你爱不爱吃火锅。请二位慢用。哇，真是让你破费了。随便吃，都算我的哇、哦，好久没吃过这样的美食了，真是色香味俱全啊，<笑>就像白小姐一样。方红，你瞎说什么呢？麻烦让一下。嗯嗯，好吃。白部长，白部长，你没事吧？陈伯，我没事，多谢方红相救。哇、啊，你你想烫死我啊？抱歉，方红，我太着急了，改天份碗筷，谢谢。你是着急来蹭饭吧？<笑>张鹏的事处理完了，放心吧，一切妥当。不过，不得不说，你干得真漂亮。您对白小姐这么上心，不会你们有什么特殊关系吧？你想多了，我只是担心白部长的安危。啊，你们在说什么呢？难道方红看出什么来了？我表现得这么明显吗？没错。白冰是我的女儿，可是因为一些原因
我必须得隐瞒我是他父亲这件事。还说什么都没有？你的眼神早已出卖了你。嗯，蒋金哲。喂，我是方红。喂，你这个小子一整天跑哪里去了？全世界都在找你，你知道吗？周院长找你，赶紧回来！不回来，你就可以收拾东西滚蛋了。周院长，他找我干什么？啊，抱歉，我有事要先走了。啊，这么急吗？你饭还没吃呢，就不打扰你们了。方红，你别乱说。嗯，陈伯，有时候需要大胆一点。嗯，方红这小子肯定想歪了。那个，陈伯，我也有点事，先回了，抱歉。好，你慢走。抱歉，白冰，有些事情你还是不要知道的好。是我亏欠你的，我会用我的余生来补偿你。一定，院长，你找我？<笑>你可算来了。听说你仗着是我徒弟，在学校肆意妄为，看来这里太小，容不下你这尊大佛了。这么高的帽子，我可不敢戴啊！这其中一定是有什么误会。还敢狡辩？校长都亲自打电话来说你公然冲撞教官，不把学校的规章制度当回事。我真是看走了眼。才会把你这种纨绔收为弟子，周院长。既然您不相信我，把我叫来也是浪费时间，倒不如直接开除我，这样给您以及校长都有一个交代。方红，你是我所教过的学生中前途最不可限量的，我不希望你的前程因此而终止。校长那边我会帮你通融一下，但是仅此一次，我希望你有自知之明。以后我将时刻观察你的一举一动，再有下次，别怪我不留情面，滚出去！<笑>您教训的是，我这就滚。我到底是来干什么的？我的主要任务可不是来上学啊！斩宏图，你到底还有什么目的？哎，算了，既来之则安之。加尔卡去，军中，收起。从今天起，我就是你们的新教官。你们最好给我老实点，不要给我惹事。报告，方红前来报道。哟，瞧瞧是谁来了？嘿，他来了肯定要发生什么事儿。不得不说，我有点期待了。都给我安静点，这位教官可是出了名的大脾气。你们三个在那嘀咕什么呢？给我出来！完了。我说过，说话要打报告。还有你迟到，最讨厌不守规矩的人，在我这里，不守规矩就要受到惩罚。他就是方红，这小子害我们全体被领导批评处罚，看我怎么收拾！你们真够义气的，跟我一起受罚？谁想跟你受罚呀？把我的话当耳旁风吗？每个人两百个俯卧撑，谁敢偷懒或者少做一个，你们全都受处分。什么？两百个？我到底做错了什么？干脆杀了我吧！等一下，我有异议，这是因我而起，跟他们无关。这个罚我替他们受了。你想逞英雄是吗？你准备怎么替他们？这可不是两百个俯卧撑就能解决的。哎，不不，连他们三个的一起，八百个俯卧撑，如果五分钟之内做不完，我保证从此再也不会出现在这里。如果我做完了，那我们的恩怨一笔勾销，而且你也得答应我一个条件。八百个五分钟，当我是傻子吗？根本没人能完得成。倒要看看你想要耍什么花招！八百个，方红真疯了吗？<笑>方红够义气啊！我听你，我答应你，希望你不要反悔，这可不是在开玩笑。君子一言，驷马难追，到时候希望你不要反悔。抱歉，师傅，我要用那招了。五分钟八百个，哼
，希望他不是乱说的。啊，怎么可能呢？肯定是假的。以我现在的状态，分钟八百个确实不可能完成。不过用了这招，我肯定能行。没办法了，学位将激发我的全部潜能，力量也会大幅度的增强。怎么了？他要变身了？这小子刚刚对自己做了什么？我要开始了。你们千万不要眨眼睛，接下来就让你们看看什么叫奇迹。我现在已经激发出自己的最大潜能，力量是正常人的十倍。五分钟已经是我的极限了，快看，地面陷进去了，好快！这个男人好强，他是人吗？不好了，又怎么了？啊，我的头好晕。为什么我总碰到些麻烦事？偏偏在这个时候。快去叫校医！军训到这个时候，因为站军姿或者各种训练，晕倒躺下的学生不少，但基本上都是因为劳累或者脱水导致，最后也都有惊无险。啊啊！他吐血了！这是什么东西？怎么这么臭？嗯，这不像是中暑的症状啊！啊啊！救！救我！糟了，无法呼吸了。急救术我还是赌一些的，来不及等萧一了，先给他人工呼吸。慢着！不、啊，不、啊，你干什么？什么？你不要命了吗？你小子干什么？我刚才是救你一命，他现在的症状一看就是中毒的症状。如果你给他做人工呼吸，你也会中毒的。中毒？快给我准备些水，越多越好。红军，你忍耐一下。我你去毒。什么东西吐出来了？把水拿来。等等，同学，麻烦请你让开。抱歉，再给我些时间。还好我的手脚还在身上，用过手脚之后应该没什么事了。这是我们校医的事儿，我再说一遍，请你让开。不要以为自己学了几天医术就可以为所欲为，这可是人命关天的大事。张嘴！你说让开，你要给他吃什么东西？这是可以解毒的蛇脚，蛇脚是吗？别开玩笑了，你把这碍事的小子弄走，蛇脚这种不存在的东西，你怎么会有？小子，劝你多读书，现在可是二十一世纪。哼<笑>，那就交给您了，毕竟您是专业的。浪费时间，他问题不大，扎一针就好了。嗯嗯，来，把他扶到医务室。好，都散开，这没什么好看的。请问这位同学的毒已经化解了吗？放心吧，我已经解了，他现在没事了。我有个疑问，你看都没看，怎么准确的知道他中的是什么毒呢？你给他注射的什么？方便说一下吗？臭小子，你懂什么？我可没闲工夫跟你闲扯。你是着急销毁证据是吗？你胡扯什么？年轻人，话可不能乱说，我可是医生。小子，你再胡说八道，我就对你不客气了。我们走。这姑娘中的毒跟你有关吧？或者说毒就是你下的吧？你身体颤抖、流汗、面色发黄，这是极度紧张的表现。看来这里面问题不小啊！小子，最好拿出证据，诽谤学校老师，后果可是很严重的。抱歉，我没有证据。黄红这小子不是在故意岔开话题，我看他就是逞能。哼，等着看他的笑话吧。看人不想在这待下去了，把你的药箱打开让大家看看可好？我想结论就在里面。没工夫跟你闲扯，我不跟你一般见识。我们走。等一下，请把你的药箱打开。麻烦
请你配合。行，你们看吧。请问你为什么带这么多药呢？身为校医，带着药品很正常啊。我必须要确保学生万无一失才行。你的意思是，还有其他学生也中毒了？哪里来的混小子，敢坏我好事！不要逼我动手。哈哈哈哈！我看你是电影看多了吧？哦，是吗？臭小子，你给我吃了什么？没什么，毒药而已。这毒药虽然不致命，但是足以让你生不如死。说吧，你都干了什么？逼我的，给我死吧！小心，不要大意，小子。哼，反应挺快的嘛。这家伙我来处理。来呀、啊，让我看看你的实力。我投降，我承认我不是你的对手。是我败了，我什么都不知道，不关我的事啊！我只是个打杂的。我真像你说的那样，我们这些学生就危险了。放心，有我在，他们出不了事。这个家伙交给你了，周院长，事情就是这样。混蛋，那个畜生竟然做出这种丧尽天良的事情，他人呢？已经被控制起来了。中毒的学生还好吧？已经发作的学生已经没什么大碍了，不过听他的意思是还有更多的学生中毒了，只是还没有发作。这是解药，这是什么药？我检查过了，没什么问题。不过有件事得需要您帮忙。既然无法确定中毒人数，那只能雨露均沾了。大家军训也挺累的，一人一瓶水，把解药放到里面就搞定了。对了，咱们学校多少人来着？你小子想的倒是很周到啊！哼。那是当然，我得保证学生的安全才行。那就交给您了。这次多亏你，不然我们学校这次恐怕要摊上人命关天的大事了。给我看着他，别让他出什么乱子。放心吧，这里就一个出口，有我们在，他插翅难飞呵呵呵呵，好戏就要上演了！哈哈哈给我闭嘴！再不老实，我进去收拾你！我闭嘴！放心吧，我绝对不敢乱来，我会在这老实的待着的。毕竟，我要在这里亲耳听到你们的哀嚎。坏了！嗯。不好，撞大发了，体力透支了。你怎么了？没什么，不用管我，救学生要紧。交给我处理吧，那你多保重。真是难得的闲暇时光，有时候做一条咸鱼也挺好的。最近事情真是一件接一件。坐<笑>在这儿睡会儿吧。臭小子！找到你了，睡得真沉呢。王红，王红，师傅，是您吗？你小子怎么回事？怎么看起来这么虚弱？嗯，我这不是刚刚军训完吗？我在这里休息休息。师傅，您这是……如果让师傅知道我用了剑术，可就惨了。您怎么突然想起我来了？是太思念我了吗？你想多了，我预感到。今天会有血光之灾，所以我来看看你小子是不是挂了。看来是我多虑了。我有血光之灾，哼，我倒要看看谁这么厉害。你小子，不要整天给我惹事，别忘了你的目的。你今天还是小心点为妙。知道了，师傅。这颗珠子可以恢复你的体力，你守好，记住为师的话，活着回来。师傅还是老样子，不过师傅的预测一般不会出错
难道今天还有别的事情发生？周院长，有些事情我们还是不太方便。我懂，我来处理。开门吧。瞧瞧是谁来？畜生！哼<笑>，畜生也是您教出来的，不是吗？不要以为拿到解药就万事大吉了，没有我的调配，照样也会被毒死。怎么样？有兴趣跟我一起倾听他们的哀嚎吗？你你个畜生！<笑>怎么想杀了我？没关系，就让那些学生给我陪葬，动手啊！你怎么怕了？你也知道我的能力，我做的毒药没人能破，想救他们可以。跪下！一个虚名，竟以学生的性命相要挟。虚名。我原本可以成为最优秀的医生，都是你害的。说了，给我跪下。好，我答应你，求求你放过那些孩子们，他们是无辜的。有什么冲我来？瞧瞧，那个不可一世、高傲的周玉才院长，现在的狼狈样。只要你放过他们，什么条件我都答应你。优秀医生，是你。哼。你也配做医生？连如何敬畏生命都不知道，做个狗屁！又是你，来呀，来打我呀！打死我最好，那样学。我很纳闷，为什么这么多人求我打他？那我只好满足你们了。他最擅长的就是对付各种中毒症状，各种药物的比例混合。其中的一种要多一点或者少一点都不行。想解他下的毒，我们需要时间难道你还指望他来解救那些学生？想都别想了，他只会变得更加猖狂。既然不知道他如何调配了解药，那我们就换个方法。中医，院长，不好了，很多学生出现了呕吐的症状。什么？<笑>你们可只有不到半小时时间，我倒要看看你们该如何给他们解毒啊！闭嘴！我要让你知道什么叫人外有人。天外有天，麻烦周院长带个路。你要做什么？解毒这事儿包在我身上，但得麻烦您带我去一趟中药房，我需要几种药材来配置解药。好，随我来。这么多名贵药材啊，这个都是钱啊，甚至连空气中都能闻到一股钱的味道。中医学院所有的储藏药材都在这，需要什么尽管用。我要开始了。喂，你打算怎么做？老头，一会儿你可别心疼啊。别废话，我倒要看看你要怎么弄解药。你要的东西我找来了。点火。好。黄虎，你干什么？简直就是暴殄天,天物啊！我活这么久，这么烈药还是头一次见。我不要太旺啊，把那张桌子拆了。哼，什么？够了。接下来就是取我体内精血入药。这是干什么？这是在治毒吗？那老头说我今天有血光之灾，指的就是用精血救人吧？哎，真是什么都逃不过那老头的眼睛。我从医这么多年，从没见过这样炼药的。药里面为什么要加你的血？这就说来话长了。总之，我的血可是很宝贵的。这是。变好了，你们看，怎么这么臭啊？确定煮的不是屎吗？有句话说得好啊，良药苦口。当然，我炼的药有点特殊而已。剩下的事就交给你们了。这个药真的是解药吗？我还是先试试看吧。哎呦，真的太臭了！哼、啊，这个毒虫的感觉是怎么回事？感觉一股无形的力量充满了全身，好
舒服啊！哇，我的身体快要燃烧起来了，这是青春的活力啊！哇，果然是神药。以前坚挺的小狗就治好了我多年的顽疾，真是太神奇了！这小子究竟是何方神圣？麻烦请让一下。你们干什么吃的？给我动作麻利点感觉这个母老虎随时都要爆发了，还是小心点行事。呃，好，好的。不对劲啊！这是什么情况？送来的学生越来越多了。哎，解药，解药来了！快给学生们服用。慢着，这是什么？呀，怎么这么臭？这是周院长炼制的解药，快给学生服用。明白。哇，我感觉我全身充满了力量。啊，这么快就见效了？不愧是周院长，这是什么灵丹妙药？我也尝尝，这感觉好特别，好温暖，就像是一股结实而有力的臂膀，紧紧的把我搂在怀里，无法挣脱。第一次见李老虎露出这样的表情，啊，真不想从这种感觉里出来。等等，你们在愣着干什么？赶紧给我工作！你小子可以啊！哼，小事而已。不过俯卧撑我没有做完，是我输了。是时候离开这个是非之地了。俯卧撑？什么俯卧撑？你救了这么多学生，学校肯定会嘉奖你的一切都是浮云。小子是不是练过？我的脸现在还生疼，当着那么多学生的面被你给推到地上，老子还真有点不服气。你想，占了出其不意的便宜，要是正面来，不一定会输给你。怎么样，找个机会练练？我看还是算了吧。我虽然学过一些武术，但都是用来强身健体的，不适合用来和人过招，更不适合和人比试。之前之所以能一拳把你推倒在地上，你也说了。占了先机的便宜不能当真的。我的功夫不适合和人比试，真要动起手来，只有你死我活。我欠你个人情，以后有什么事儿尽管说。没问题。这小子年纪轻轻就如此厉害，身上更有无穷的潜力，真的无法想象他能成长成什么样的地步。嚯！我的肌肉竟然也在增长，这药真的太神奇了。啊？怎么了？啊！什么情况？药效过了吗？我的腿又不听使唤了。仅仅一小口就有这些功效，如果多喝一些那还了得。不行，得让他们给我留点儿。爷爷。啊，可心。出大事了，爷爷！爷爷，你怎么了？啊，我不要紧，出什么事了？同学们很多都出现了中毒反应，你快去看看吧。放心吧。他们不会有事的，我已经处理好了。啊，这么快吗？可是刚刚还……嗯，不愧是爷爷，小心点。爷爷，我猜又是那个方红搞的鬼，那家伙整天就知道添乱。我听说他还把教官给打了。不，相反，这次还应该感谢他才是啊。就他？可惜你现在还没找男朋友吧？爷爷怎么突然关心起这种事来了？我现在可没空想这种事情。我觉得方红那小子不错，要不要你们认识认识？爷爷，你在说什么啊？真是的，没事，我走了。爷爷今天这是怎么了？怎么突然关心这种事情了？那家伙到底哪里好了？嗯嗯，看来我又有事情干了。陈伯，又怎么了？方红，如此被绑架了。绑架？你不在吗？你们这么多人，为什么还会被绑架？对方行为迅速，反应
极快，且应对也极其难度。估计后果的自杀时间迟，我们损失了很多兄弟。什么人干的？听着，立马给我准备一个亿现金，给你两个小时。如果到时候我见不到钱，那就和你女儿说拜拜吧。还有，让那个叫方红的小子亲自送到我面前。方红，你废了我手臂，这次我就是专门来要你的命的。巨蟹越狱了，这么容易就让人跑了？想必暗中有组织帮他。从现场传来的影像可以看出，他的手臂经过特殊改造。手臂特殊改造，就是被我废掉的那条。看来这次是有备而来。就是以你现身，你准备怎么办？哼，原来是冲我来的，那就满足他。我马上到你们学校，有话路上说。我马上到。有些人就是喜欢找死，而且还不长记性。希望你不会后悔。展书词，你可算落到我手上了。你敢污染这个活样本，我毙了你！哼，特洛伊，你这脾气还真是暴躁啊！我不动他就是了。杀手排行第十位，神枪特洛伊，你真的是百发百中吗？哼，没想到啊，枪神特洛伊竟然是个高度近视。怎么，你想来一发吗？哼，别呀，还是留给那小子吧。你胆子不小，你把我们位置暴露出去，只为了公报私仇。如果这次交货出了问题，你吃不了兜着走。有你在怕啥？放心。我还有后手。对了，一会儿那小子来了，你可别着急开枪啊，让我好好虐虐他。我试试我这钢铁手臂。方红，千万不要来啊！小姐，拜托你了。他们要一个亿来赎人，但是这么短的时间，展董只筹集到六百万。你先用这些钱拖住他们，给我们点时间。我知道你本事大，但是一定不要轻敌。难道你们真的想把钱给他？像他们这种睚眦必报的杀手，出来之后肯定是想法子杀掉我。展淑慈小姐可是他们一直想要得到的活体样本，他们肯定不会让展淑慈小姐出事。那你更得小心了。从他们发的坐标来看，非常偏僻，不容易埋伏。他们真是做足了准备。希望这次不要让我失望。这小子真是一点都不慌乱，不知道这小子到底有多大能耐。我知道你有实力。但还是小心为妙。穿上这个，以防万一。<笑>陈波还真是细心呢。兔子，就一辆车，周围没有发现可疑动作。<笑>真是大胆，我佩服他的勇气。兄弟们，大开杀戒的时候到了。不要，不要啊！方红，你个傻子。我来了，开门吧。方红，小心点。为了不打草惊蛇，我们的人不敢太冒进。按兵不动，等我消息。哼，进来，瞧瞧是谁来了。你还真是大胆呐、啊，小鬼。人呢？人在这里，他暂时是安全的。但是，如果你乱来的话，他的脑袋随时会开花。嗯，这就是你们的诚意。我要的可是一个亿。我知道你要的是一个亿，但我连人都没见到，总不可能一下全给你。而且你也不是没脑子，一个亿现金没点时间出不来。这里是六百万，算是首付。等我见到我想见的人，剩下的用不了多久就会给你。什么鬼呢？还没完呢！你死吧！呀！先就要你的命！巨蟹重拳！哈哈，不堪一击。这小子估计一时半会儿不会醒过来了，给我把他绑起来
可要慢慢折磨他。难道这小子还活着，被这么巨大的力量打中，非死即残呢、啊？什么？他竟然在玩手机？玩手机？陈波，我进来了，没事，我非常安全，你放心就是了。对了，记得给我准备点吃的，最好辣一点的。嗯，没错，估计很快就结束了。这小子是铁打的吗？怎么一点事儿也没有？火力全开！全部惹怒我了！我让你尝尝火力全开的威力。你这金属手臂不错，说起来你应该感谢我。感谢你个屁！我这就是专门为了对付你而安装的铁臂，我的力量可比之前强了不知多少倍。你今天来了就别想活着出去！哇哦，看你脸色蜡黄，看样子是长期积怨太深，引起气血不足，肠道功能紊乱。你最近肯定经常便秘吧？原来攒了一肚子屎啊，怪不得说话那么臭呢到临头还嘴硬，我要把你撕碎！啊！今天你休想走出这个门给我去死！太慢了，车木，躲什么？凭你也想击中我？这小子怎么这么灵活？你玩够了没有？需要我帮忙吗？我只需一枪就可解决问题。别着急，我还没发挥实力呢。我可不像你一样躲在暗处，我要让你看看什么才是真男人。小子，刚才只是热身而已，现在我们、啊……我可没空跟你在这浪费时间。大哥，兄弟们，抄家伙！你们站错队了，秋风扫落叶。啊！饶命啊！想要闹事，最好看清楚你们的对手是谁。有你。什么？这个感觉是不好。作为一名医生，得时刻把病人放在第一位。呃、你对我做了什么？没什么，就是打开了你的排气系统而已，调理肠胃嘛。对了，唯一的副作用就是浑身无力，持续排气，估计会持续两三个小时吧。那就不打扰你放屁了。耶、yeah! ！原因该找到了。小妞儿，好久不见啊！大虎，见到我是不是很开心？不要掩饰你见到我的激动之情，在你老公面前还见外甥吗？你胡说什么？陈洛伊，给我干掉他！到头来还得是指望我呀，交给我吧。接，我可是冒着生命危险来救你啊！难道你就不能说点好听的吗？真是的，呃、坏了！抱歉，打烂了你的心脏。方红，对不起，是我连累你了。虽然你之前好色又讨人厌，但是你总是在我身处困境的时候，不顾自己的安危，第一个冲出来，是我对你太苛刻了。对不起，对不起。方红，快站起来，你不是很强吗？快站起来呀、啊！给我站起来呀、啊！很可惜，没给你英雄救美的机会。被我击杀的人没有活的可能。虽然你已经死了，但是我还要提醒你一句：永远不要把后背留给敌人。你们这群人渣，有种杀了我呀！你放心，你暂时死不了。但是你死定了！什么？失望了？啊！你怎么？方、啊、红没死？怎么可能
我怎么会大输？没有第二枪的机会。我的枪！永远不要把后背留给敌人。不可能，绝对不可能！你的心脏已经被我打穿了，怎么可能还活着？到底是人是鬼？是谁派你来的？小子，你确实不是等闲之辈，你很强，但是跟他作对。不单单是有力量就可以的，我劝你不要多管闲事。那我方红就奉陪到底，让他放马过来。真是初生牛犊不怕虎，你别想在我这里知道任何消息。你杀了我吧！杀人还是交给专业人士吧。陈伯，人我已经控制住了，你可以来打扫战场了。啊，对了，展叔此你可真不让人省心啊！以后没我的命令，可不能乱跑了。你这个混蛋，吓死我了！喂，很疼啊！你碰到我伤口了？啊，对不起，我太激动了。可是你真的没事吗？所有人听令，随我潜伏进去，注意戒备。就是。方红竟将他们都解决了吗？怎么这么臭啊？谁敢救救我？陈伯。嗯。这里怎么这么臭啊？舒慈小姐，你没事吧？放心吧，陈伯，有方红在，我没什么事。陈伯，这里就交给你了，我先走了。放心吧，扫尾不正是我最擅长的吗？哎，方红，等等我，我需要回去疗伤，你就跟着陈伯吧。方红，今晚我能跟着你吗？我那里可乱得很，你确定受得了？我不介意。那你就不怕我对你做什么事情？我，你要对我做什么？你随意，我要开始疗伤了。还好我及时封住了血脉，没有流太多血。方红，画面可能有些血腥，建议你还是不要观看比较好。我去洗个澡，身上都臭了。啊，好，好的。哇，好疼，不行，不能胡思乱想。要不是师傅给的那颗奇怪的珠子。加上我天生心脏在右边，恐怕我已经凉了。那老家伙救了我一命，有机会再报答他吧。我下山的时候带了一些炼制丹药，没想到我自制的保命丸会用到自己身上。啊！今天多亏了方红。哎呀，刚才那一下真的太冲动了，我的高冷女神形象全毁了。谁感觉？就像我失去了最心爱的东西，难道这就是爱吗？药效起作用了。这个感觉，我只知道这个药有副作用。不过我没想到的是，师傅你炼的是那种药吗？哎，不行，冷静，毕竟现在的伤势不适合做那样的事。冷静，一定要冷静啊！不行，被脚睡着了就都过去了。不行。完全睡不着啊！啊，已经睡着了吗？你今天是该好好休息了。本来还有些话想要问你，都凑过来干什么？谢谢你，我的英雄。你偷亲我？啊！你怎么没睡啊？不许看我！原本一个美好的夜晚，被展叔子硬生生给毁了。为了防止我对他胡作非为，特地给我弄了一个特殊的造型。女人的脸真是说变就变，毫无理由。明明是你亲的我，好吗？你把我绑成这样，我倒是要担心你会对我做什么。算了，反正我也不吃亏。不过他似乎有什么话对我说，但是却一直坐在我旁边看着我，看着我。当我第二天醒来的时候，他已经回去了，只留下一张纸条。没想到这么漂亮的女人写字竟如此难看
，我不明白她到底什么意思。哎，真是个让人琢磨不透的女人。这种低级的捆绑怎么能捆得住我？不得不说，师傅的药效果还真不错，伤口已经好的差不多了。谁给我打电话？白冰。哎，冰姐，一大早找我什么事啊？冰姐，你今天也美得不同凡响啊！废什么话，上车冰姐，这一大早找我啥事儿啊？不会是想我了吧？到了你就知道了。原来是商场。冰姐，你想约我就直说，干嘛搞得这么神神秘秘的？我上次就说了，还会另外感谢你的。我不喜欢欠别人的，有别的要求，现在也可以跟我提，什么都行，只要我能做到。真的什么事都可以吗？是的。不如我们去那边。给我正经点啊！你不说什么都可以吗？你不是本地人吗？跟着我，别走丢了。我们想到一块儿去了，我也正担心这个问题呢。要不你牵我的手吧？闭嘴！啊，不愧是大城市啊，真是琳琅满目啊。这可是本地最豪华的商圈，想要什么随便拿，算我的。哟，这不是白冰白部长吗？找事儿的。白部长在公司里可是生人勿近，从来不跟任何男人来往的。我还当你是女菩萨林凡，从不动凡心。哼，搞半天呢，原来是喜欢老牛吃嫩草，去泡比自己年纪小的小鲜肉啊啊！耿<笑>总，话可不要乱说啊，省得有人嫌我们造谣。我的事跟你们没关系，我们走。方红，哼，当然和我没有什么关系。喜欢小鲜肉嘛，现在也不是什么稀奇的事。只是不知道，同事们如果知道，他们平时高高捧着的冰山女神，背地里其实是这样一副轻佻的嘴脸，会怎么想呢？大妈，你这话说的不妥啊！我们怎么可能是被强迫的呢？我们是心甘情愿在一起啊！方红，你胡说什么？大妈，果然在这个女人身边的人一样让人讨厌。本小姐不跟你一般见识，说她给了你多少钱？只要你说出来，我可以给你双倍。原来我这么抢手啊！你关注点到底在哪里呀？大妈，你还真是没有自知之明啊！我可是很挑的，像一些歪瓜裂枣，可入不了我的眼。送你三个字：无。嘿，冰姐，我们走。喂，方红。怎么了？好像是这两个女人在争夺占有权，这也可以啊。慢着。你是在质疑我的眼光？往哪儿走？麻烦，去。这是什么？等等，这股感觉我控制不住了。我去，嗯，呃、好臭啊！有没有点素质啊？大庭广众之下公然拉屎，臭小子，你玩阴呢？你给我等着！呃呃、快走，丢死人了！你做的是不是太过了？被你看出来了，厉害厉害！对付这样的小人已经算轻的了，敢惹冰姐，活腻了！放心，冰姐，他们敢再找你麻烦，我打断他们狗腿！冰姐，不得不说，你生气的样子还真是别有番风味啊！还贫，还想挨揍是不是？哪有哪有！接下来安排啊，一切听您的指示。这还差不多。<笑>欢迎光临，请问二位有什么想要的吗？方红，这里的衣服我看挺适合你的，挑几件喜欢的吧。哦，<笑>先生，试一下吧，我看这一件特别适合你。哎哎，哪边有试衣间，我带你去试一下吧。
这么热情了吗？你你进来干什么？这里没外人了，就不要再演了。陈伯，我这高超的伪装竟被你发现了。我又不瞎，你是不是在跟踪我？<笑>你看我像那种变态吗？我找你有重要的事。啥重要的事啊？你看看这个，悬赏，三千万美刀的暗杀。看来我这条命很值钱啊！这些人也太看得起我了。这可不是开玩笑的时候啊！这软件里面可聚集了全世界的杀手，三千万美刀可不是小数。我估计很多顶尖杀手也会参与进来。指纹验证通过，成功领取暗杀任务，请于三天之内完成暗杀任务，否则系统开启惩罚措施。给我取消啊！我不小心给戒了。确认取消，系统将扣除十万美元违约金。确认。还要扣钱啊？你这白白损失了一大笔钱啊！不如让我办个死尸，让你轻松领到三千万，然后我们平分，怎么样？你觉得办成什么姿势好呢？那帮人不是傻子，没那么好糊弄。如果完不成，惩罚可比这十万块还要厉害。等等，又有人接受委托了。什么人？琴师？不会吧？世界杀手排行第二的琴师？粉红，你有大麻烦了。排行第二，终于来了个厉害的角色了。这不是值得高兴的事情啊！对了，陈伯，能查到雇主是谁吗？基本上不可能，在这种能让世界级别杀手接单的网站上下单，是不可能泄露雇主信息的。这是地下世界最基本的雇佣准则。我想起一个人，或许他知道。谁？为了这点小事亲自跑一趟，甚至用上了易容术。你的真正目的还是跟踪我吧？老实交代。白冰跟你什么关系？绝对不是你想的那样，只是有些事情不好说出口而已。我能做的就是保护好他。你是怕我跟他发生点什么事吧？你看我像那种猥琐缺爱的人吗？既然你不想说，我就不勉强你了。跟我在一起有什么好担心的？如果我没猜错的话，白冰应该是你闺女吧？你怎么猜到的？凭我敏锐的洞察力，小神仙可不是白叫的。放心吧，我会替你保守秘密的。谢谢。虽然我不知道你们发生了什么，但是有什么需要帮忙的，尽管说，我包红绝不推辞。呵呵，说实话，你能跟白冰在一起，我也很高兴。现在想要谋杀展小姐的幕后黑手还没有拿下，儿女情长什么的都要抛之脑后啊！陈博，你的思想很危险啊。说的是。好了，我还有重要事处理，再见。方红，怎么这么久？衣服还喜欢吗？嘿，抱歉啊，冰姐，突然有要事要处理，能麻烦你送我一程吗？你一天天怎么这么多事？去哪儿？浦东分局。坐稳了。到了。呃，怎么突然开这么猛啊？我不赶时间啊。我怕耽误你办事。嘿，哎，别生气，我们以后约会的机会多的是。快滚！公爵，有点事要麻烦你。啥事儿尽管说，我要亲自审一下巨蟹。你的事我已经知道了，我现在就给你安排。我已经到了，那就直接来二幺二室吧。二幺二是吧、啊？什么情况？啊！找死！敢吃老娘的豆腐！小子，也不看看这是什么地方！这么凶！慢着！这么大力气！美女，我不是故意的啊。不过你这脉象杂乱，肝肾阴虚，肝火旺盛，你最近是不是便秘、尿黄，还容易暴躁啊？你先尿个尿，我看一下，对症下药。什么
，是你的！啊，我的衣服！哇，这是波澜壮阔啊！破晓流星坠，你完了！力道可以，就是速度慢了点儿。竟然躲过了，再来！别玩了，我要认真了。一根指头就挡下了我的拳头，别打了，小小姐，小小姐，别冲动，别冲动，小小小姐，他就是流氓，快把他铐起来！明明是你撞的我，好不好？不要诬陷好人啊！小伙子，不好意思，我们这位同事今天因为抓贼的事，工作上出了点小问题，心情不好，并不是有意针对你。刚才如果有什么误会的话，我代他向你道歉。算了，小事而已，我找公局有重要的事。请问二幺二怎么走？小伙子，难道你就是公局口中的神人分红？货真价实。什么？他就是公局口中无所不能的分红？这边请，公局等候多时了。洪老哥，分红，你终于来了。这是临时的审讯资格证，你现在是我们浦东分局的特别刑侦顾问，有效期三天。方老弟，最好抓紧，我收到消息。上头很快就会派人过来接手这个案子。听说国际刑警那边已经来人了，如果上边当真插手把人带走的话，我这边就很难。你明白的。听说他一直不肯开口，别担心，用不了三天，我今天就能送你一场造化。我说了，我什么都不知道，还有什么好审的？老子现在有的是时间，反正我已经是个废人了。有种，你们把我关到死！这可不是明智的做法，是他？怎么，怕我？怕你？笑话！我恨不能杀你！要不是你，我能是现在这副模样？当恶人就是好啊！不仅能很顺畅的就把自己的责任摘得一干二净，还能如此心安理得、理所当然的把自己伪装成一副受害者的模样，试图去道德制高点鞭挞别人。真不明白，是谁给你们的勇气？话少说，姓方的混蛋，别以为我不知道你今天来找我是为什么。如果我没猜错，你这时候来找我，应该是已经有第二批杀手找上你了吧？好，哼，看你这么急着激怒我，应该很迫切的想从我嘴里知道点什么。如果我没猜错的话，这次找你的那个。很棘手吧？让我猜猜会是谁？仙女、情师还是青龙？你说的没错，确实有人找上我了，三千万美刀买我的命。怎样？这样的价格，你应该连接单的资格都没有吧？方红，这是何意？<笑>三千万美刀的暗杀，一定是仙女。姓方的混蛋，这次你死定了！赶紧回去给自己准备后事吧。仙女，世界杀手排行榜上第二的那个家伙是叫仙女吗？两只蝎子，看来你们俩还有一腿啊！第二，是秦师。你懂什么？你害怕他？不是害怕，是开心呐，抑制不住的喜悦呀、啊！看来你连给自己准备后事的时间都没有了。如果来的是秦师的话，你现在在我眼里已经是一个死人了。谢谢你的忠告，不过我现在还不能走。知道我今天来干什么的吗？你别做梦了，我什么都不会说，而且我也什么都不知道。别白费功夫了，那样你会死得更快。